皆さんごきげんよう神川カールです。2022年11月19日の生放送を行っていきます。伊藤家マコピーさん、サンイーさん、パープルパープルさん、奈落さん、山本永遠信之さん、こんばんは。それでは、まあ、今日はオープニングの動画等はなく、まあ、直接話を始めていきましょう。で、今日の生放送なんですけれども、まあ、通常のウクライナの話題とその他の話題っていうのもまあ話をしていくんですけれどもそれ以外にも機能テストというのもちょっと兼ねておりますというのもですね YouTube の新しい機能として Q&A というものをこの生放送の中で行う機能ができましたこれは生放送の放送主の方が設定した話題に対してえー、皆さんからもその質問を受け付けてチャットの文章以外にその管理するっていう機能ができたようなんでどんなもんなのかなっていうのをちょっと一度試してみようとまあその他以前からあった機能としてまあアンケートを取るっていう機能もあったりしてまあそういったものも後半の方では利用していこうかなと思いますまあ生放送っていうこともあってもうちょっとえー、チャットの人とチャットに入ってきてる人と交流するのをもうちょっとやった方がいいんじゃないのっていうのをちょっと他の人から言われてうんなるほどそういうのもちょっと考えてみないとなっていうか他のチャットの場合だとですねもう完全にその放送主があまり話題を用意せずにもうほとんど対話だけで進んでいくっていう生放送もあったりして。なるほどな、そういうパターンもあるのかという感じですよね。例えばゲーム実況だったらもう完全に大損主の話をずっとみんなが聞くっていうスタイルでみんなが何を言ってるかっていうのはまあほとんど関係ない状態で進んでいくんですけどまあそれとは逆にもう本当に来てきてくれた人がどんなことを書き込んでそれに対してどう返すかだけでまあ延々と続いていくっていうまあそういった生放送のスタイルもあるんで。まあ、それをどう自分で混ぜていこうかなっていうのをちょっとまあ見ていこうかなと思いますね。えー、アラントレイシーさん、東美里さん、お昼寝ラッコさん、ドラドラさん、こんばんは。よろしくお願いします。あくびさん、こんばんは。さて、えー、それでは、今日の予定なんですけれども、まず最初にウクライナの、えー、選挙解説としてお話をしていった後に、まあ、ここ最近のニュースであったポーランドにミサイルが着弾してこれに関してゼレンスキー大統領の言っていることといわゆる欧米の発信している情報っていうのは結構食い違っているんでこの辺りのまあどういう展開になるのかとかまあその辺りの話をしようとでその後よいしょちょっとウクライナの戦況から離れて日本の話題えー、次期戦闘機開発計画っていうのが進んでますよというお話と、えー、北朝鮮の話題を少し挟んで、よいしょ。まあ、ちょっと順番的には後の方かな。えー、まあ、戦闘機開発とその後に、えー、日本の防衛輸出、条件緩和のニュースが出ているので、これを取り上げていこうかなと思いますね。まあ、最後にちょこっと愚痴を言いたくなるようなニュースとかね。またか、みたいな感じで、こういう、なんていうかまあなんてうん、見てる人というか聞いてる人を釣り上げるようなそういうなんか炎上商法みたいな発言に反応するのもどうかなとは思うんですけれども一応、まあ、鈴木宗男さんとこちら森、まあ、元首相のお話とかねもうツ,ッコミツッコミたがるなツッコミたくなるなっていうねちょっと無視できんなとか思っちゃうんですよね。まあ、気になる気ににななるるっていうまあ、そのあたりでいきましょう。まあ、それでは。まず最初。まあ、いつものようにこちら、えー、戦争研究所の発表している選挙マップの方からいきましょう。もうほとんど見慣れた人にとってみれば、またかと思うんですけれども、まあ、よく見ている人であればわかると思うんですけれども、現在、戦況はかなり膠着状態に陥りました。ヘルソン州のドニプロ川西岸地域を奪取した、奪還した、やったーという、まあ、ところまでは行ったんですけれども、逆に言えばここからどう盛り返していくかっていうのは、まあ、結構ウクライナ軍にとってはまあ大変な時期なんですよね。
、まあ、季節的にも以前動画の中で話しましたが、いよいよ冬将軍の季節へと突入しようとしているという状態なのわけで、まあ、そんなに、なんていうかな、季節が安定してないんですよね。雨が降ってしまうと人はドロドロだし、まあ、かといって寒いと言いつつもそこまで寒くないっていう、なんか中途半端な季節に突入してるんですよね。まあ、だからといって戦場で戦いが激しくないかといえばそういったわけでもありません。YouTube だとどうしても衝撃的な映像っていうのは、えー、あまりよろしくないっていうこともあって、まあ、私は紹介はしないようにはしてるんですけれども特に東部のバフムート戦線っていうのは本当にたくさんのロシア軍兵士が亡くなってるよっていうそういった映像がもう大量に出てきてですねもうこの一つの画面だけで一体何人の遺体が映ってるんだろうってちょっとうっと思うようなものも結構あるんですよね。で、それでもロシア軍としてはあんまり気にしてる様子がないんですよね。毎日のようにたくさんの兵士が亡くなっているのに、全くそのことに対して、まあロシア本国もかなり鈍感な感じなんですよね。昔々、えー、まあロシアのソ連時代で戦争してた時に多くの兵士が亡くなって、あ、ソ連時代じゃなかったかな。まあ、ロシア時代だったかもしれないですけど、まあ、兵士たちの母の会というのが、たくさんの兵士が亡くなっていることに関しても、これはもうダメだと、この戦争。今の政府に対して、しっかりと抗議しようっていう運動が大きくなって、まあ、それで、一旦矛を収めたっていうのが昔あったんですけど、どうも今回の、ウクライナ侵攻に対しては、その母の会ももうどうしても、どうしていいかわからないみたいな感じで、かなりうろたえれているというか、まあ、全然力を持ってロシア政府に対する抗議をしてないっていう様子なんですよね。これは日本のテレビ局がこの戦争の兵士たちの母の会に対して、まあ、テレビ、まあ、報道のインタビューなんで、まあ、直接現地に行ったテレビ局もあったし、テレビで、えーまあ、カメラのない状態の電話のインタビューをしてるっていう、まあ、いろんなパターンがあるんですけどどこの取材に対してもはっきりとした抗議を出してないんですよね政府に対してはもう悲しんでますみたいな感じだけで、まあ、それだけ徹底的にもうロシア政府側から圧力がかかってる状態なのかなとか、まあ、そんなこともちょっと思いますでえーじゃあ何も起こってないかっていうとそういったわけではなくってちょっと目新しい動きとして前回の動画でウクライナ軍が水上ドローン艦隊の整備を進めますよというのをご紹介したんですが、まあ、その後どうなったかまあ第一次攻撃っていうのが国会艦隊の艦隊司令部があるセバストポリに対する攻撃がありました、まあ、こちらの攻撃によって残念ながら機関を撃沈することはできなかったんですけれども少なくともドローンにやられたらこれはまずいなということで国会艦隊はもう港に引きこもるようになりました。で、引きこもるようになった上でその周りっていうのはなるべくお安い哨戒艇のようなボートのようなもので、まあ、警戒をしている状態ですね。まあこれによってほぼ艦隊としての動きはなくなっただろうと,いうところです。で、その後第二次攻撃というのがちょっと見られたのではないかと言われるのがえー、クリミア半島からさらに東に行った、もともとロシア本国のノボローシクという場所ですね、こちらの方に、えー、水上ドローン突っ込んだんじゃないかという報道が出ております。えー、爆発シーンというのが動画で出てるんですけれども、まあ、こちらの方も、えー、爆発シーンを流すと、えー、また YouTube から怒られるかもしれないんで、静止画の写真で一部切り取りました。えー、監視カメラの映像っていうのが、まあ、ずっと流れてたんですけど、そこでボカーンと言ったというのを見て、これがまあ水上攻撃ではないかと、ドローンによる。まあ、ただし、これもウクライナ軍がさあやったぞみたいな、そういった声明を出しているわけではないので、まあ、もしかしたら攻撃とは全く無関係で、例えばロシア国内の報道で、まあ、この船員の人たちが例えばタバコを吸っていて、火の始末で、えー、大爆発をしてしまったんだみたいなことを言うかもしれません。まあ、この言い訳っていうのは結構昔からというか、えー、今回の、まあ、本格的な侵攻が始まった後にもう本当に何度もロシア側を使ってるんですよね。もう現場の人たちがタバコのポイ捨てでそれが元で大爆発したんだみたいな、そんなわけないでしょってまあ毎回思うんですけれども、まあ、少なくとも
ウクライナ軍にやられたというよりもそうやって誰かがミスしましたよっていう方がロシア側としては体裁が整うっていう考え方をしているのかもしれませんね。まあ、この辺りの価値観ちょっと意味がわからないなと私なんか思っちゃうんですけれども、まあそれがロシアの伝統なのかもしれません。さてそんな具合で、えー、水上ドローンの攻撃うまくいってるかもしれないっていう話でございますが、まあ引き続きですね、まあセバストポリの艦隊を抑え込むっていうのもつながるかもしれないし、もしくは、ノブローシクを攻撃できるっていうことは、まあ、クリミア大橋に対する攻撃ももう一回できるかもというところで、ちょっと期待が持てるお話でございました。さて、そんな、ウクライナなんですが、ついにもう雪が積もり始めましたよという動画が次々と投稿されるようになりました。ああ、ついに来たなっていうところですね。まあ、冬になったら冬になったで、私自身はウクライナにとって冬将軍は味方になるだろうと思ってるんですけれども、そうは言っても、両軍の兵士たちにとっては寒い冬っていうのは当然のように、まあ、そんな元気活発に動けるわけではないので、なかなかここからの選挙が動きづらくなるかなというふうに思います。で、一番左の動画っていうのが、えー、こちらは歩兵戦闘車が、えー、雪が降る中で、戦闘行動してますよっていうとかです。まあ音声は切ってあるんですけれども、音声にはもう、機関砲のバンバン撃ってる音が結構入ってますね。で、二つ目、真ん中の、真ん中の食事風景一体何かっていうと、こちらウクライナ軍の、えー、兵舎ですね、えー。国家警備隊の人たちが風景なんですけれども、えー、まあこれを見ると、まあ、慣れた冬がやってきたな、みたいな感じで、手慣れた感じで食事を作ってる光景です。で、一方で一番右なんですけれども、一番右の方は、これはロシア側の動員兵の集まっている訓練場だそうです。えー、場所としてはロシア本国なので戦闘の危険がほぼないという、まあそういった状況なので、まあみんな安心している状態なんですけれども、まあ、ちょっとおかしいなと思えるのは、これで訓練になってるのかなっていう、まあ、とてもじゃないけれど、なんか、物がない状態でキャンプしてますよみたいな感じでしか、ちょっと映らないんですよね。で、えー、火の扱いなんですけれども、焚き火をしている状態で、まあ、ガスの持ち込みとかもできないのかなとか、ちょっとそんなところも思うんですけれども。訓練してるっていう割にはやっぱり訓練場の装備っていうのもかなり緩い感じですよね。まあしかも冬の装備としてもなんかあったかそうな装備がほぼないようなまあ放送用のフィルムみたいなのを貼ってまあもしくは、えーまあ、農業用のフィルムラップでしょうかね。ああいうのを貼ってなんとか寒さをしのごうとしてるのかなみたいな感じでまあこんな状態でまあ、前線に行くのかってなると、まあ、一体どれだけの人が東証でやられちゃうのかなっていうのを思いますよね。まあ、どんなに冬の国で育った人であったとしても、まあ、東証っていうのは寒ければ当然なるものなので、まあ、こんな状態で戦場に送り込まれても、まあ、どれだけの人が生きて帰れるかわからんなんですよね。うん。まあ、その他あヘルソンに今、優勝解放されたっていうのもあって、優勝、ね、鉄道の再開っていうニュースが流れて、まあ、こちらはもう鉄道が再開されて、現地では喜んでいる人たちが、いやー、よかったよかったって、結構、まあ、喜んでいるところなんですけれども。まあ、鉄道が再開されたっていうのは、それだけ前線に対する物資の補給っていうのも進むんですよね。やっぱり、どんなにあのトラックを大量に使ったとしても、鉄道による輸送の方が圧倒的に少ない人数で、多い量を運べるものですから、こうやって前線のヘルソンまで鉄道が再開されたっていうのは、非常にいいことだなっていう。まあ、これも見ておきたい場所。まあそうは言っても、じゃあ前線のこの東部戦線ですよね。この東部戦線、今のところなかなか動く気配がないっていうのが実態のところですね
例えばこのヘルソンを奪還するときに使われた戦車や装甲車っていうのが今どこにいるかっていうのをウクライナ軍が発表は絶対しないので実際に動きが起こるまではほぼわからないっていう感じですよね。まあ例えばハルキウ州のまだ残っている部分を取り戻しに行くのかそれともえロシア軍激しく攻め立てているえバフムートを逆にえ大きな力で押し返すのか。まあ、そして、まあ、以前お話ししたんですけども、まあ、ザポリージャ州を北から南へと進軍して、メリトポリやマリウポリといった、まあ、重要拠点を取り戻すっていう、こうした動きに入るのか、もう選択肢はたくさんあって、どこをウクライナ軍が選択するかはわからないんですよね。まあ、そういった意味では、もしかしたら力を蓄える機関にするかもしれないし、もしかしたら全く違うところに大きな動きをするかもしれないっていうところで、まあこれからは本当に発表はないので、とにかく戦況が動いた、あと結果を見て、ああ、こう動いたのかっていう、まあそういった見方しかできないんですよね。えー、池田慎一さんのコメント。こんばんは、いよいよ冬将軍厳しいですね。そうですね。寒さとしては、まあやっぱり、うん、雪の降る量としてはあの、日本の方が豪雪地帯っていうこともあって、量としてはそれほど積もるわけではなさそうなんですけど、やっぱり吹きすさぶ、この吹雪っていうのが一番厳しいみたいですよね。マイナス20度、マイナス30度、マイナス40度っていう具合にして、まあ、ものすごい冷たい、本当に体感温度がどんどん下がっていくっていう、まあ、そうした冬っていうのが一番厳しいと。例えば風が吹かない状態での寒さっていうのは、まあある程度気温通りっていうのがあるんですけども、マイナス10度でもそこから風が吹いてきたらもう風で浴びてどんどんどんどん冷えていくっていう感じなので、まあそれがやっぱり歩兵は厳しい時代ですよね、この季節は。うん、続いて、えー、ここ数日の間で一番大きな話題となっていたのが、えー、ポーランドにミサイルが着弾したよというニュースでございました。えー、調査参加のウクライナ専門家が現地到着ということで、このニュースですね、一番最初に出てきたときは、えー、ロシア軍のミサイルが落ちたんじゃないかっていうところからスタートして、じゃあ、ポーランドはどうなるんだ、ポーランドはどうなるんだっていうところから、NATO 加盟国だから、NATO 加盟国に攻撃したとしたら、これは大変なことになるんだぞっていうところで、えー、ツイッターなんかでは第三次大戦の始まりなのかみたいな形でまあ騒ぎ立てる人がいましたね。で、ただしですね、この最初の部分でどんなものが落ちたかっていうのが写真で公開されて、その写真を見て、オシントっていうあのインターネット上でみんなでえそういった公開情報をもとにして調査するえ民間の有志の人たちの集まりっていうのがあるんですけども、もうその人たちがすぐにえー、いやいや、これはロシア製かもしれないけれども、ロシア軍の使った、えー、S300 っていう地対空ミサイルではなくって、これ、ウクライナ軍が、えー、迎撃のために放ったミサイルが、まあ、流れ着いてポーランドに落ちたんじゃないかっていうのを、まあ、かなり早いうちに出していて、おなるほどなという、まあ、結構説得力のある話でした。で、その後ですね、アメリカ側から、まあ、いろんな情報出てきたんですけれども、まあ、公開されたニュースとしては、えー、NATO はミサイルを追跡していたんではないか、航空機で上空からといった報道が流れています。まあ、これは、もともと、マト側は、まあ、早期警戒、っててていいのを出していて、まあ、非常に広い範囲で、まあ、情報を取っているとでその中においてもロシア軍が巡航ミサイルやもしくは航空機で、えー、入ってきた場合ウクライナ領空に入ってきた場合なんかはそれらの情報を結構、まあ、つぶさに見ているということもあって、まあ、今回ポーランドに落ちたミサイルっていうのもロシアからスタートしてポーランドに落ちたものではないぞっていうところが、まあ、情報として出てきてるっていうところですよね。まあ、ゼレンスキー大統領はこの件に関して、まず自分のウクライナ軍の報告として、いやいや、我が軍のミサイルがポーランドに打ち込まれたなんていうことはありませんよっていうまあ説明を受けたみたいなんですけど、まあ、それはそうだっていう話ですよね。で、まあ、先ほども言ったように、オシントの情報っていうのも別に、ウクライナ軍がポーランドに打ち込んだんじゃなくって、迎撃するために撃ったミサイルが流れ着いたんだろうっていう、まあ、まあ、その線が一番現実的なのかなっていうところですよね
、えー、水雷町さんのコメントで、外れミサイルは自爆しないのかしなかったのかということですけど、例えばですね、衛星通信サービスで、えー、通信衛星を打ち上げようっていうロケットには、これ軌道からずれたぞとかなったら自爆命令を出してボカーンって爆発したりするんですけれどもミサイルの場合だとそうした自爆命令を出して受け付けて爆発するっていうシステムは別にないはずですそういうのはそれはちょっと違うかなっていうところですよねまあ単純に狙ったものを外れてしまったらもうあとは飛んでいくだけっていうまあ、軍事兵器としては自爆はしないでしょうね、まあ、それは。まあ、あとはだから、ウクライナ軍がその外れたミサイルがどこに飛んでったかなっていうのをちゃんと追っていれば、まあ、こういう件は大統領にも外れてしまいましたっていうところを、まあ、正確に連絡できたんだろうなと思うんですけどね。で、この件に関しては結局のところ、別にポーランドも、そうした、えー、ウクライナ軍の外れたもんだろうなっていうのを、まあ、感じていて、これは不幸な事故でしたというような形で、まあ、えー、公の声明を出しているので、ね、ポーランドが、そしてなんかウクライナからミサイルが飛んできたから、もうウクライナにめっちゃ怒ってるとか、そういったわけではありません。まあ、そもそもこうした迎撃ミサイルを撃っている理由っていうのが、えー、ロシアがウクライナに対して全土にミサイル攻撃を行って、それに対する迎撃ミサイルが各地から打ち上がったっていう、まあ、前提条件があるんですね。だから、ロシアがミサイルをそもそも撃たなければ、このミサイルも打ち上がることはなかったよ。だから、原因を作ったロシアが一番悪いんだよっていう話になってるんですね。まあ、だから、ウクライナを直接責任を問うっていうような強い弾劾なんかが出ているわけではなくって、まあ、そういった事情は分かってるから、ロシアに対する批判の声っていうのが、基本的には圧倒的です。まあ、ゼレンスキー大統領も今回の件に関して、調査を参加するっていうこともあったので、まあ、いずれは、えー、発言を修正するんじゃないかなとは私は思いますね。逆にここで、えー、発言を修正しなくって、いや、これはあくまでもロシア軍のミサイルだって言い張ってしまうと、なんか政治的におかしな方向に進んじゃうというでしょうね。<笑>さて、ミサイルというか、えー、超大型のミサイルの話をしましょう。まあ、ここでウクライナのあら、話はちょっと外れてくるんですけれども。まあ結局は、ウクライナ選挙っていうのはぐるーっと回ってアジアの方にも話が移ってくるんですよっていうところですよね。まあ特にウクライナは核を持っていない国です。一方でロシアは核を保有している国です。そしてプーチン大統領はもしかしたら核使っちゃうかもなーっていうのをちょっと匂わせるだけでもいわゆる核抑止力っていうのを聞かせています。これはウクライナに対してものすごい大量の兵器を支援すると、このままだとロシアが完全な負け戦になる。もうそんなことになったら核兵器使っちゃうかもなーみたいな形で NATO 各国に対しての威圧をかけているわけです。で、実際問題、アメリカやドイツ、フランスなんかもその核抑止力に明らかに抑え込まれている部分があって、まあ、最新の戦車であるとか、えー、最新じゃなくてもいいから戦闘機であるとか、いわゆる状況をひっくり返せそうな兵器についてはもう全然渡,しな渡さないよっていう状態になっちゃってるんですよね。まあ、だからこそ、核兵器を持ってるっていうことの、その絶大な効力っていうのを北朝鮮はものすごく評価しているわけです。いわゆる概念として役に立つなじゃなくて、本当に役に立つなっていうのをしみじみと、まあ、感じているところなんですよね。というわけで、えー、ここ最近だと北朝鮮のミサイルの発射テストっていうのも頻繁に行われているような状況になっています。まあ、完成度を上げるためっていうのが、まあ、第一の目的でしょう。日本の報道だとどうしてもなんか、えー、北朝鮮がミサイルを発射しました、こんな挑発は許されませんみたいな話しちゃうんですけど、もう挑発の段階じゃないですよね。あの、報道局によってちょっと、うん、伝え方はいろいろあるんですけれども、まあ、はっきりとこれ、挑発の段階を超えてますよ、もう明らかに日本とか韓国のとこと、まあ、反応なんか全然関係なく、とにかく自分たちの持っている兵器の
レベルアップを図るもうただそれだけに邁進している状況なんですよねもう周りのことなんか周りの反応なんか全くまあ無視した状態でとにかく今はレベルアップに全力投球しているところですで、えー、日経の新聞では日経の新聞って変な日か日本経済新聞では、えー、今日います北朝鮮の ICBM えー、これは大陸間弾道ミサイルといって、大陸間、どこの大陸を目指して、まあ、開発しているかっていうと、えー、北米大陸ですよね。まあ、南米まで届く必要はないですからね。基本的にはアメリカに対する核抑止力を得るために、えー、アメリカ全体に対して、えー、確実に届く。なんとなく届くとか、うまくいったら届くっていうレベルじゃなくって、もう打てば必ず届くだろうぐらいのところまで持っていきたいんですよ。だからこそ今、えー、開発を進めているところです。で、開発を進めているこのレベルっていうのも、最初のうちはただとにかく届けばいいっていう段階から、そこからより大きなものを運べる、そうした大型のミサイルですよね。で、なんで大型化したいかっていうと、えー、核弾頭っていうその頭の部分に一発だけ乗せるよりも、えー、多弾頭っていってもう複数の核、えー、爆弾がもうバラバラバラっと負けるようなタイプにした方が、まあ、基本的には脅威が増すので、まあ、そういった意味ではより確実に届くより遠くまで届くそしてたくさんのものを運べるっていうこの要素を満たしていこうと思うと、まあ、開発をどんどん進めていく。ですよねまあ、今回の ICBM 級のミサイルっていうのが、まあ、果たして成功だったのか、まあ、北朝鮮が何を狙って撃,ち撃ってるっていうのはちょっとまあ明確ではないんですけれども、まあ、少なくとも何か問題をあってその問題が解決したか解決してないかっていうのを確かめるための発射実験だと思うので。まあ、確実に一発撃つごとに何かしらの問題に対してまあ前進してしまうだろうというとこですよね。まあ、だからこのあとミサイルの開発っていうのがもう完全に終わったなってなったら最終的には核兵器をいかにして小さくまとめていくかっていう、まあ、そうした技術開発に進むそうなると北朝鮮で核実験ですよね核爆発実験。アメリカや、えー、ロシアなんかだともう直接爆発させるんじゃなくてスーパーコンピューターである程度の解説を行うような形でまあ、えー、核の開発っていうのも進められると言われているんですけども北朝鮮はそのような技術がないと考えられているのでまあ実際に爆発させて、えー、データを取ってどうすればいいかなっていうのは試行錯誤していくんだろうっていうふうに言われてますよね。まあ、今回のミサイルの場合だと最高高度6040キロ、えー、横だと999メートルということで高く上げて、まあ、横に少し移動してボチャンと落ちたって感じですねだからこれはあくまでも実験用の動きであって、まあ、実際に遠くまで飛ばそうと思えば、えー、1万5000キロメートル程度はまあ届くだろうというふうに見られていますまあ、残念ながら日本はこれに対して何かできるかというと今の現憲法下では何もできないっていうのが現実なので、まあ、なかなかこの辺りね今の日本人のその危機感の持ち方ですよねもうこういった隣の国でどんどんと開発進んでるよものすごい危険な状態っていうのが進んでますよっていうのを、ね、ある程度対応しなければならないんだけれどもいざ対応しようとなると今まで大丈夫だったんだからこれ以上何かするの嫌だっていう人たちがまあ結構いるんですよね。ここはちょっと残念なところです。よいしょ。で、えー、よいしょ、こっちの方を先にしようか。で、今、北朝鮮がそうやって、国民経済はもうむちゃくちゃで、農業生産もうまくいっていなくって、まあ餓死する人なんかも、まあ別に珍しくもなんともないと言われているような状況でも、こうやってミサイル開発、核開発を進められている、その資金源どこなんだっていう話で、えー、少しご紹介しておきましょう、えー。ここ最近の新しい稼ぎのやり方として
、えー、北朝鮮はハッキングで暗号資産865億円相当を盗んだと韓国政府は発表しています、まあ、北朝鮮の場合だと表のルートで商売するというのがまあ非常に難しい状況なので、まあ、闇ルートでお金を稼がなければならないでもこうやって闇ルートで金を稼ごうと思ったときに国家がもう積極的に関わっているという状況というのは、まあ、他のじゅ、えー、まあいわゆるギャングである反社組織、そうしたものよりもまあむしろ大規模に、そして長期的に行えるものだから、まあ、非常に立ちが悪いというところですね。もちろんメキシコであったり、中南米あたりのギャング組織というのも売り上げが何兆円レベルであって、まあ、それだけ資金力も豊富なんだけれども、だからといって北朝鮮みたいに、まあ、長期的な視点に至って、えー、犯罪のいろんな高度化っていうのをしてくるわけではないんですよね。そこがちょっと違うところですよね。まあ、ただし、このハッキングだけによる資金源調達だけっていうわけではありません。昔から北朝鮮はこの暗号資産以外というか暗号資産の資金獲得よりも以前から伝統的な、えー、犯罪手口による資金ダッシュっていうのを進めてきましたでそれが麻薬の取引に国家として関わる、えー、武器販売っていうのを、えーまあ、表立ってというか、まあ、アンダーグラウンドで進めていく、まあ、そして、えー、テロの浮世業だったりテロを自分たちにとって都合のいい形で行うというような話ですねでこういった話っていうのは、まあ、どうしても陰謀論的に語られることが多いわけなんですけれども脱北者と呼ばれる北朝鮮から逃げてきた北朝鮮の元高官の人たちっていうのが、まあ、情報を流してくれるんですよね。私はもう命が狙われてもう北朝鮮にとどまることができないとなんとかかくまってくれという形で、まあ、韓国側に逃げる人たちが出てくるわけです。でそのの人たちの口からまあ、北朝鮮は海外では麻薬取引っていうのを組織的に行っているし武器販売業っていうのも手がけているよっていうような話なんかもしていてまあ多分そうだろうなとしか思うしかないですよねむしろどこからお金出てくるのっていうところで、まあ、中国やロシアの支援があるとしても別にまあ、なんていうかな、見返りがほとんどないもんで、北朝鮮に対してそこまでやるかなっていうとそうじゃないと。もう北朝鮮自身で使いたいお金は自分たちで稼ぐっていうのがまあ昔からあるっていうところですね。で、こういう後ろ指刺されるようなことをやっても何も気にしないっていう状態がまあ厄介なんですよね。国家としてやってるっていうのが。まあ、麻薬取引っていう意味では、まあ、原産地が東南アジアであったり、もしくはアフガニスタンであったり、まあ、そういったところでまず安く原料を作らせてそこで買ってそこで生成して、まあ、だんだんと運んでいく先で値段がどんどん釣り上がっていくていで,、ね、で一番おいしいところまで一貫的に、えー、組織でやれば、まあ、これがまあおいしいお金になっちゃうっていうところですね、えー、奈落さんマジ何でもありですよね北場そうなんですよねだから犯罪組織が国家でやるとどうなるのかっていう、まあ、悪い見本ですよね。えー、ひなののさんのコメント、やったもん勝ちですね。そうなんです。やったもん勝ちなんですよ。なかなかね、その、全部を捉え切ることはできない。もうこれは、どこの世界でもそうなんですけれども、裏の方に潜っていくと、それらを全部摘発するっていうのは、まあ、まあ、ほぼ不可能なんですよね。まあ、それは、えー、日本でも暴力団があるし、ね、世界各国ギャングがあるし、まあ、カルテル、まあ、いろんなものがあるわけなんですけどそれらをどうやっても、まあ、政府が目をつけて全部撲滅しようと思ってもやっぱりそれは不可能に近い状態になっちゃってるんですよね、えー、そういやスーパー系とかありましたねそうですねあの、えー、国家として取り組む偽札制作業っていうのもあってまあ、ここ最近だと少しずつ下火にはなってきました。まあ、というのも、まあ、印刷する技術っていうのをどんなに高めていこうと思っても、まあ、だんだんと、えー、現金を使わない国が増えてきてるんですよね。まあ、あと、現金を使うんだけれども、偽札対応にした新しい紙幣がどんどんと出てくると、
まあ、なかなかそれに追いついていくことができなくなってきてるっていうのもありますよね。だからそこのせめぎ合いで、まあ、簡単に作れるものだったら作るんだけども、そうやって簡単に偽札が作れるような国の、えー、紙幣、まあ通貨、まあ通貨じゃない、紙幣っていうのは、まあ、それほど魅力的なものじゃないっていうパターンですよね。まあ日本でも新しい紙幣と切り替わっていくんですけれども、まあ、そろそろ現金としての紙幣っていうのも、まあ、やめ、やめる時期に入ってきてるだろうって言われてますからね。北ヨーロッパの国とかだともう現金をほとんど使う人がいなくなって、まあ、キャッシュレス決済が8割、9割まで来てる国が確かあったんですからね。まあ、そこまで行くともはや現金を持つ理由っていうのは、えー、停電が発生した時のえ、緊急使用用みたいな感じでしょうかね。まあ日本みたいな国だと地震があったり津波があったり、えー、まあ台風がものすごい強烈なの来たりっていうこともあって、まあ停電が発生してしばらく、うん、キャッシュレス決済使えませんよっていうのが、まあ年に何日か発生することはあるんですけども、ただ1年間っていう、まあものすごい長いスパンで見てみたら、まあ、現金例えば10万円持っとけばまあそんな停電期間も全部乗り切れるよねみたいに考えたらそれ以外の時は全部キャッシュレス決済でやった方がまあかなりえ社会効率的には良くなるんですけどね、まあ、この辺りは日本人の現金の方が好きだよっていうまあそうした思考がまあ結構根強いものがありますねよいしょえー、水雷調査。日本はタンス預金が好きだから。そうですよね。タンス預金、ほんと好きですよね。だから、まあ、時々、地元、あの、地元っていうか、地方ニュースとかで、まあ、タンスが捨てられてると。<笑>で、そのタンスの中から現金が出てきたっていう、本当のタンス預金か、みたいな形で、まあ、本当にお金が出てくることあるんですよね。で、で、そのタンス預金を、うん現金が見つかりましたよっていうニュースの後、半年ぐらい経っても、結局誰も出てきませんでしたっていう形で、えー、その回収業者と、えー、その町の行政とでなんとか分け合って、えー、ふるさと復興のために使わせてもらおうと思いますみたいなニュースが出てきたりとかして、えー、そんなんでいいなっていうね。まあでも、炭素預金っていうのは逆に言えば、使わなくてもその人にとってはまあ生活できるお金だっていうことを考えると、なくしたことに気づかないままでそのままなくなる人もいるのかなっていうのはちょっと思いますよね。えー、奈落さん、いつもニコニコ現金商売は遠い日になりましたな。うん。ただね、問題なのは、ニコニコ現金商売っていうのは非常に雑然につながりやすいんですよね。そこが大きな問題で。まあ、例えば、脱税してますよってよく指摘される業界としては、まあ、風俗業であるとか、まあ、もしくは、現金全部商売っていう意味では、まあ、例えば、お祭りの時の、まあ、えー、お店であったりとか、まあ、そういったところはもう、ほぼほぼ全部現金とかでやってるので、売り上げをいくらでもちょろまかしてしまって、で、しかも、従業員の人たちに対するお金の、受け渡しについてもブラックボックス化してしまって、受け取ってるそこの従業員の人たちも、まあ、所得税をちょろまかしてしまうという、まあ結構そこは大きい問題なんですよね。この脱税をしている人たちに対する取締りを強化しようという話をすると、まあ途端に、えー、脱税に関係ない人たちまでも巻き込んで反対に回ったりすることがあるんですよね。まあ例えば、えー、しっかりと全部見えるような形、まあ、例えば銀行を全部通すようにしてねっていう意味で、えー、キャッシュレス決済をどんどんと進めてくださいよっていう話をすると、いや、政府は私たちのお金の流れを全て管理しようとしているみたいな話をして、いや、なんか言ってることはなんか格好つけてるのかもしれないけど、全部、えー、現金がどんなに流れてるかを国に見せない、つまり脱税する前提で動いてるんでしょっていうツッコミを、まあ、なんとかしてほしいですよね。結構この、風俗業だけじゃないんですけど別に、まあ、パチンコパチスロ業界であったりとか他にも、えー、農業をしている人たちであるとか
いわゆる、まあ、なるべくなるべく現金でっていう動きの中で、まあ、非常に脱税がしやすいっていう問題はあるんですよね。まあ、何しても、えー、紙幣をしっかりと新しいもの、技術を入れて、えー、偽札が作りにくいものにしているっていう、これ自体は、まあ、非常に高い技術力が必要で、日本はそうした技術に対しては、まあ、かなり高いレベルを保っています。よいしょ。さて、えー、続きのお話、日本の話になったので。よいしょ。えー、次期戦闘機、日本、イギリス、イタリアの3カ国で共同開発、来月に合意へ、将来は輸出もというニュースであります。まあ、私自身の考え方として、まず最初のスタンスを言っておくんですけれども、日本の防衛産業っていうのは、今まで日本にずっと閉じこもるような形で活動してきました。しかし、日本の防衛費っていうのは、常に、えー、まあ5兆円そこそこというところでもうガラスの天井にぶち当たった状態で、えー、ここ20年ずっと横ばいになってきましたまあそういってお金がずっと変わらない状態なんだけれども、えー、装備品それ自体はまあ高度になって高価なものっていうのも増えているのでどうしても割を食う調達品っていうのが増えてきてまあ、全然利益上がらないよねっていう形で防衛産業に携わっている企業が続々とまあこのままだと赤字事業なんでもうやめますっていう形でまあ撤退している日本企業も増えてきているっていうまあそういった状況なんですよねまあそういったこともあって私はむしろ日本国内で予算があまり増えなくて防衛産業の企業たちが全然食えないっていうこの状況はものすごい危機的だと思っているのでまあ積極的に海外にも売っていくことを考えるべきだっていう考え方です。で、前提条件は、まあ私のように海外にも売るべきだっていう考え方をしている人たちと逆にもう一切輸出なんか許すまじっていう人たちもいるんで、えー、そういった人たちとはまあ完全に私は真逆の存在だって思ってください。で、私のチャンネルの動画を見てる人だとまあまあそういった人はちょっと少ないかとは思うんですけど、人によってはもう輸出は絶対に許さないと。日本で作ったものがどこかの国で誰かを殺してしまうかもしれないって耐えられないっていう人がいるんですけれども、まあ、それだと何が起こるかっていうと、まあ、先ほども言ったように、だんだんと利益が出ないから撤退していきますよってなったら、日本企業で作れない。でも、必要なもんは必要だってなったら、どこに注文するかって言ったら、結局のところ、じゃあアメリカの企業さん、生産お願いしますねっていう形でまあお金も流れていくし結局のところ日本の雇用もなくなって新しいものを作ろうと思っても担当する企業ないですよってなったらじゃあないんだったら結局またアメリカからっていう形でぐるぐると悪いサイクルが回っちゃうんですよね。日本企業で作れませんアメリカから買いますアメリカから買ったら、えー、次のものもアメリカから買いますっていう形でまあ、結局、アフターフォローも含めてアメリカ依存というのが進んでしまって、日本人の税金で日本企業で装備品を買うのではなくって、まあ、どんどんとアメリカの企業にお金が流れていくっていう、この流れがずっと続いちゃうんですよね。まあ、そういったことを防ぐためにも、日本企業で、えー、ちゃんと利益が回って、日本で作れるものは作ります。その上で海外にも物を売って、ちゃんと企業として続けていきますよ、活動っていう。まあ、この状態っていうのが、いわゆる自給率を上げることにつながるんですよね。自給率っていうとよく言われるのが、まあ、食料の自給率を上げようねっていう話とか出るんですけれども、こうした防衛装備品の自給率を上げるっていうのも結構大事なことです。まあ、例えば今、日本の主力戦闘機は F35 でアメリカ製なわけなんですけれども、もしも日本の企業が、まあ、しっかりといい戦闘機を作って F35 と並ぶようなステルス戦闘機を作れるような状態だったら別にアメリカから買う必要はないわけです。まあ、政治的にゴリゴリに押してきて買わされるということはあるかもしれないんですけれども日本でちゃんとステルス戦闘機が作れて性能としてもアメリカのものと気を取らないものがあるんだったら別にアメリカから買う必要はないわけです。そういった状況を本来だったら作れたらいいなっていうその地盤っていうのが結局のところ、まあ、海外にも物を売って売り上げもあるし利益もあるから
次のものを開発するための資金もあるし、研究者もいるし、えー、整備員もいるし、製造ラインもあるしっていう状況がまあ望ましいというわけなんですね。まあそういった意味で、この次期戦闘機を日本、イギリス、イタリアの3カ国で共同開発するっていうのは、私はいい選択だと思います。もちろん日本メーカーだけで全部独自開発するっていうのも理想としてはあるんですけれども、現実問題としてそこまでのお金用意できないでしょっていうのが、まあ今あるわけですよね。共同開発っていうのはいろんなところのメーカーと力を合わせることによって、もう足りないものは全部自分で作るんだよりも圧倒的にまあ資金面で節約することができるのであります。だから現実的な選択として私は絶対これは進めるべき。話だと思いますねでなんでこれ日米じゃないかっていうとアメリカで F35、F22 といったセルス戦闘機があるんだからアメリカと組めばいいじゃないかってなるとそうじゃないんですよね。これはアメリカの方が革新的な技術についてはもうブラックボックス化していや日本と共同開発したからといって日本にその情報を渡すかよっていうと渡しませんという形になるのがもう見え見えなんですよね。だから日本独自の改造しようとか思ったら、いやいや、また日本と共同開発したからって、そんな権利をお前には渡さないぞっていうことがまあ絶対発生するわけなので、まあ、それで言うと、日米開発っていうのは、残念ながらアメリカにとっての利益っていうのも大きいかもしれないけど、日本にとっての利益がちょっと小さすぎるんじゃないのっていうところですよね。まあ、だからこそ今回、日米ではなく、日英意という形になりました。ですで、えー、次期戦闘機は F2 型影響を始める2035年頃までの配備を目指すということで、まあ、こちらは時間はかかりますよというのはちょっとご理解ください。戦闘機開発っていうのはどうしても時間がかかるので、こういった新しい戦闘機を作るんだっていう話をすると、いや、次は無人戦闘機かってずっと言う人たちいるんですけども、現実問題、そこまで技術は発展しないんですよね。もちろん大型ドローンの無人版っていうのも出てきているんですけれども、それはあくまでも、えー、まあ理想的な形じゃないんですよね。まあ、例えばですね、今、日本と中国との間に領空侵犯するかもっていうところで緊急発進するっていう業務が本当に日常的に行われています。もう毎日のようにスクランブル発進して戦闘機飛んでるんですけども、じゃあ無人戦闘機でその業務ができるかっていうと、そんなことないんですよね。やっぱり人間の判断が本当にダイレクトに必要な場面というのがあるので、有人戦闘機っていうのは、まあこれからもまだまだ必要なんですよね。だから、有人戦闘機プラス無人戦闘機っていう、いわゆる混合するパターンっていうのがあるんですけれども、決して無人戦闘機だけっていうのがいきなり始まるわけではないんですよね。で、えー、ここでは日本、イギリス、イタリアですけれども、今、ヨーロッパでは、えー、ドイツ、フランスの進める次期戦闘機計画っていうのもあって、まあ、そちらの方となんかコラボする場面があってもいいのかなと思うんですけども、まあ、ただ、開発国が多くなればなるほど、資金面では分割というか分担できるんですけれども、まあ、先導が多くなりすぎると話が空中分解するという危険性もあって、もうこのぐらいでいいのかなという感じですよね。まあ、フランスやドイツが加わってしまうと、俺の方のものをもっと入れろみたいな形で、なんかゴリゴリ揉めてしまいそうっていうところですね。で、今、日本とイギリスがまあ共同していく理由っていうのは、まずステルス性能は絶対必要だと考えているっていうことですね。まあ、F16 の最新版とか F15 の最新版みたいに、別にステルス性能がない戦闘機の開発っていうのも進んではいるんですけれども、それは何ていうかな、あの、補佐するような役目であるとか、ステルス戦闘機をちょっと導入するの厳しいかな、財政的にっていうような国とか、まあ、もしくはステルス戦闘機を補佐するような立場としてはいいんだけれども、まあ、日本の場合だと、やはり自分の国でステルス戦闘機を作れるようになるっていう、まあ、この必要性は十分あるわけですよね。まあ、というわけで、うん、私はこの開発計画そのものは、まあ、どんどん進めてほしいと思っている方でございます。まあ、なのでね、まあ、時間がかかる話ではあるんですけれども、どうぞ進めてくださいと、まあ、応援する立場であります。さて、えー、一方でですね、ちょっと
うんうまく進んでくれたら問題はないんだけどきっと問題が発生するだろうなというお話もご紹介しておきましょう、えー、中古防衛装備の輸出条件を緩和政府戦車やミサイルといったところで、まあ、これまでの輸出するときにはまあ昔に比べれば条件は緩和したんだけれどもでもまだまだいろんな制約がありますよねっていう、えー防衛装備費の輸出なんですけども、少しどころか、結構大幅に緩和しようじゃないかという話が進んでおります。まあ、ただこの話で、ね、あの、話聞くだけだと、私は先ほども述べたように、防衛産業っていうのは輸出産業として、まあ、しっかりと育てるべきだっていう考え方からして、まあ、賛成なんですけれども、岸田政権ちゃんと進められるかなっていうのが、ちょっと不安なところでございます。えー、ちょっとこの記事の中に出てきている、まあ、まとめみたいなものがあるんですけれども、政府が検討する防衛装備移転の緩和策として、えー、完成品の輸出拡大、新しい戦闘機やミサイルを共同開発国以外の同盟国、友好国に輸出する、中古品の輸出条件の緩和、自衛隊の中古装備の品目拡大、戦車やミサイルも安価、無償でアジアに提供。非侵略国への提供。まあ、侵略を受けた国への提供ですね。国際法違反の侵略を受けた国に防衛装備を迅速に供与する仕組みを構築。共同開発国の第三国移転。共同開発した時点で相手国の第三国への輸出にまとめて同意というものでございます。えっ、ー、と、シュマハさん、スーパーチャットありがとうございます。でこの中に、うんえー、中古品の輸出条件の緩和の中で無償でアジアに提供というのがあるんですけれども、まあ、こちらはフィリピン、インドネシア、まあ、ベトナムなどのいわゆる、まあ、欲しいんだけれども防衛予算全然つけてれないよねっていう国に対して、まあ、例えば海上保安庁の船を、えーまあ、中古品ですけどどうですかうち退役したんでみたいな形で渡したりとかですねまあ、そういうのは、まあ、今までもあったんですけども、まあ、これからは自衛隊の、まあ、退役する船なんかも、まあ、お安くどうですかみたいな形で、まあ、渡すこともあるかもねっていうところですよね。まあ、特に戦車やっていうところで、戦車なんですけど、古いもの結構ありますからね、日本だと。まあ、最新式の戦車がもう開発終わってるんですけれども、あのお金の問題で非常に緩やかに緩やかに、えー、新しいものとの入れ替えがす、まあ、進められているのでまだ持ってるのその装備っていうのあるんですよね日本の場合だとなかなかここお金さえきちんとあればもうとっくの昔に退役してるはずの兵器っていうのも、まあ、自衛隊たくさん持ってるんですよね高田元彦さん、潜水艦の中古、オーストラリアに行ってやってよ。そうですね。オーストラリアは潜水艦の建造計画っていうのを進めていて、結局のところ、まあ、新しい、えー、源泉を作りたいっていう話をしてたのかな。まあ、結局のところ、日本は、えー、受注を逃したっていう。まあね。まあ、そんな感じで。日本のものを売り込む先っていうのはあると思うんですけどね。まあ、特に今はウクライナの戦況っていうのもあって、戦争特需が湧いてるところですからね。まあ、残念ながらこの戦争特需で湧いてる国って、まあ一番最初に言われたのはアメリカだろうって言われて、まあアメリカは当然のように、米軍在庫をどんどんと送っているので、在庫が減ったら補充しないとねっていう話から、まあ大量に発注がかかっています。まあ、これ自体は別にもう最初から予想されたことなんですけれども、まあ、それ以外に意外なところで設けているのがまあ韓国の企業ですね。まあ、こちらも動画の中で以前ご紹介したんですけれども、今韓国は戦争特需にもう脇に湧いているところで、まあ、戦車、装甲車、歩兵戦闘車、えー、対空ミサイル、えー、歩兵の蛍光用ミサイル、えー、その他砲弾についてなんかも注文が来ているということで、まあ、ほとんど大体の品目でかなりの発注が入っているというところですからね。まあ、だから今後、ヨーロッパにおいて韓国製兵器はどんどんと増えてくるだろうと言われていると、ね
、まあ、性能で言うと、まあ、いわゆるそこそこいいですよっていう、なんていうかな、アメリカ製の兵器が最高級品だとすれば、その、いわゆるお値段、と、まあ、性能を比較した場合に、コストパフォーマンスが良いっていうレベルを狙ったものですよね。安かろう悪かろうよりちょっと上のものっていうものは、まあ、例えば中国やロシアっていうのがまさにそのあたりで、まあ、安いんだけども、まあ、特にまあ、実用上問題ないでしょうみたいな形で、まあ、安く売ってくれる。まあ、それよりも上で、まあ、かつ、えー、NATO 系の兵器との共同、共同じゃないや、共通規格を採用しているので、まあ、いざとなったらいろんなところからものが入ってくると。で、日本の YouTube だとですね、基本的には運用の失敗であるとか、開発時のものすごい大失敗っていうのがものすごい動画の再生数ぐるんぐるん回る関係で、まあ、韓国それの廃棄イコールダメダメでしょうっていうのがまあ言われること多いんですけれども、まあ実際には韓国軍の運用の仕方が悪いとかね、まあそういった問題は他の軍隊だと別に関係ないっていう話もあったり、ね、しかも売る段階になったらもう、その大きな問題っていうのをまあ解消していたりもするんですよね。まあ、あと、中核の部品について言うと、例えばドイツから、まあ、大事な部分はこう、なんていうか持ってきて、だから、純粋な韓国製の兵器なのかっていうと、そうじゃない部分とかね。まあ、そういう具合にして、最終的には、韓国製ですよ。でも中身はいろんな国から、えー、なんとかいろんなライセンス供与を受けて作ったものですよみたいなものが、まあ、詰め合わせたりしてるんで、まあ、問題なくできてますよっていうのが多いんですよね。だからどうしても YouTube で、えー、ものすごい下手っぴな運用であるとか、開発時のダメダメさみたいなのを見聞きしていると、まあ、韓国製の兵器イコールオンボロでダメダメだっていう、まあ、イメージがどうしても先行しちゃうんですけれども、まあ、現実には、えー、ちゃんと輸出する段階になったらまともなものになってますよっていうところですね。で、こうした韓国がなぜものすごいいっぱい注文が入るようになったかっていうと、もともと、えー、いつか輸出で身を立てるんだっていう、まあ、目標を持っていたところがまあやっぱり一番大きいかなと思いますね。これは別に、えーまあ、防衛装備品だけではなくて、韓国の国内需要としては、まあ、国内の市場っていうのがもともと小さい国なので、韓国国内だけで商売しようと思うと、どうしても、まあ、小さい商売にしかならないので、厳しいよっていうところから、いろんな産業で、まあ、そもそも海外にも売っていこうっていう、まあ、前提にした動きっていうのが、まあ、いろいろあるんですよね。まあ、だから輸出産業を、の一環として、まあ、防衛産業も見られて、よし、売っていこうっていうふうに。まあ、考えているわけです。<笑>まあこのあたりはイメージの問題がまあ一番大きいかなと思いますね。まあ、例えば、うん、戦車や自走砲なんかについて言っても、まあ、大事な部分はイギリスやドイツの中核の技術が入ってたりもするので、まあ、なんていうかな、品質保証は最終的にはされてるんだろうなっていうところですね。まあでも面白い話はたくさんあるんですよ、確かに。あの、まあ例えば速攻に落ちてゴローンとぶっこられてしまった、まあ、戦車であるとか、えー、滑走路で、えー、整備のために、まあ、マンホールみたいなものを開けっぱなしにしておいて、そこに、えー、戦闘機はそのままスポーンと落ちて、えー、機種がボゴーってぶっ壊れてしまったりとかね。まあそういった話も確かにあるんですけどね。えー、シュナウザーさん、スーパーチャットありがとうございます。あるんですよだから面白い話は確かにあるんですよ。うん、えそんなの日本だとないよねっていうようなことはまあ起こるんですけどそれは運用の話なんですよね。うん、別に、えー、マンホールに落ちた飛行機っていうのは別に飛行機に問題があるわけじゃないんですよ。あと速攻に落ちてしまってゴローンとひっくり返ってしまうっていう戦車についてもそれは別に戦車の問題じゃなくてその戦車をどうやって操縦するかとか、そういった話の方なので、まあ、なんでしょうね。そういうのが伝わってくるっていう意味でも、韓国軍の兵士の方の問題かなとは思うんですけどね。まあ、私はその、そういった動画は別に積極的には作ってないんですけど、まあ、そういうのが、ものすごい再生数が伸びて、みんながそういう認識を持ってるっていうのは分かってるので、まあ、なかなかね、今の日本の防衛装備品が、えー、売ろうと思っても全く売ってこなかったし
売ろうと思ってもそもそも規制があって企業は売ろうとしても無理でしたよっていう時間が長かったんですよね。うんまあ、だからこそようやく規制緩和をして海外に売るこういった前提を持った開発を行っていく。で日本の場合だと気をつけなければならないのはこうした防衛装備品っていうのを売ろうと思ったら政府と企業との間の密な話し合いが必要ですしさらに言うとどこかの国に買ってねっていう話は、やはり総理のような、いわゆる首脳のトップセールスっていうのが絶対欠かせないんですよね。まあ企業がいいもん作ったから企業でなんとか売ってこうみたいなことをしても、相手国は、いや、そんな一企業で売り込まれてもな、結局のところ政府が保証してくれないと、アフターフォローであったり、バージョンアップであったり、まあ部品供給であったり、いろんなところで政府間のやり取りがないとねっていう話になるんですよね。なので、岸田総理というか、岸田政権、自民党政権がこうした、長期的に見て、ちゃんと政府保障で海外と交渉して、まあ、いろんなものを売っていく、そしてアフターフォローにも一噛みしていくっていう、まあ、このあたりのことをきちんとできるかがもう大きな問題ですね。で、そうしたことをしないと何が起こるかっていうと、例えば、規制はないんだけれど、なかなか物が売れないっていうのが結構あるんですよね。例えば、ヨーロッパの軍事産業でスウェーデンの、えー、軍事産業っていうのは結構発達していて、例えば戦闘機で言うとグリペンだったかな、名前が。えー、対ロシアキラーと呼ばれるような、まあ、優秀な戦闘機を作っていたり、自走法に関して言っても世界最高峰だと評価されるような、まあ、非常に優れた兵器を作っているんですけども、海外への輸出がものすごく振るわないんですよね。でそれなぜかって言ったら政府の関与がものすごく少なくって、えー、まあ企業でいいものを作ったんだったらまあ企業で頑張ってセールスしてねっていう、まあ、スタンスのためにいざ売り込もうと思っても相手国がなんか積極的にうんとは言わずにスウェーデン製のものをまあ候補に入れて他のものと勝ち合わせて競わせる、まあ、そのためのちょっとした当て馬みたいな形にしか使われてないっていう。とこなんですよね、まあ、だから政府が結局積極的に関わらないっていうことは製品のいいか悪いかだけではないところでなんか勝負が分かれてしまうっていうのがあるのでまあ岸田政権だけではなく自民党として自民党政権としても長い目で見て企業とのしっかりと話し合いをした上でトップセールスを行っていくっていう、まあ、こうした体制づくりができるかっていうのは結構不安な部分ですね。まあ、日本というのはこうした、まあ、以前よりはましになったんだけれども、まだまだ、えー、これ、問題になるの分かってたよねって言われるようなことを、問題のまま放置してスタートしまう、まあ、そういった悪い癖があるんだよね、ちょっと不安でございます。で、えー、防衛産業低利益率の苦悩、100社長が撤退というニュース、まあ、こちらの方、もっと早めに紹介するべきだったと思うんですけど。まあ、防衛産業っていうのは先ほども述べたように予算っていうのがまあ5兆円ちょこちょこですよっていうのに20年ぐらいずっとまあ続いてきてしまった結果ですねまあえ参加している企業に対する利益がまあ全然ないよっていうところからまあ年々え撤退していく会社っていうのが増えておりますで撤退していくっていうことは日本国内で作る会社がなくなるので海外にえまあ供給してもらうしかないまあそうなった時に、まあアメリカやヨーロッパしかないっていうことになっちゃうんですよね。まあ当然のようにロシア、中国から買うっていうのはないですから。まあそうした意味でも、まあちゃんと企業に対しても利益を与えていかないといけないと。まあでも、実際問題ね、日本の場合だと防衛予算が増えていくよっていうのをようやく今動き出したところなんで、まだまだお金が足りない足りない、まあ赤字覚悟のっていう形で、まあ、防衛産業の、まあ、苦境は続くと思うんでね。まあ、だからこそ私は、まあ、海外に売ることに対しても規制緩和してトップセールスをかませて、まあ、日本の中でなかなか利益が出なくてもなんとか海外に売ってちゃんと事業として続けてねっていう、まあ、この後押しは絶対必要だろうというふうに思ってますね。えー、パップルパープルさんのコメント。でもまやかしの 2% だしね。そうまやかしのまやかしは何かっていうと、まあ、今言われているのは海上保安庁の予算に対して、えー、これを防衛予算の中に組み込んだものとして見なしましょうと言われるものですね
。で、海上保安庁をなぜそのようにして、防衛予算の中に、まあ、混ぜてしまうかっていうと、他の国だと、えー、軍隊以外の、そしたまあ、国境警備隊的なものに対しても、いやそれは軍隊とみなすような形で、まあ、予算に計上するんだよっていう、まあ、その基準を当てはめようっていうところですよね。でも日本と海外のその事情の違いっていうのは、海上保安庁っていうのは、確かに機関法を持ってる、まあ、船もあるんですけども、まあ、そもそも自衛隊がまあ軍隊じゃない上に、海上保安庁はさらに軍隊ではないっていうところで、もうそれらを一緒に混ぜくちゃにしてしまった上で、なんか防衛予算が増えたように見せかけるのは、それはまあやかしだろうっていうところですよね。まあだからやるんだったら、海上保安庁にしっかりと装備を渡した上で、まあ準軍、準、えー、準自衛隊的なものにするっていうものにするか、そもそもちゃんと予算を別物として、えー、入れないっていう考え方で、純粋に防衛予算っていうのを GDP 比 2% を目指すっていう。まあ、このやり方が一番いいですよね。えー、兵庫加工さん、スーパーチャットありがとうございます。まあ、だから本当、今、こたつ猫さんコメントしますけど、岸田政権では不安しかない。本当、不安しかないとこなんですよね。やってくれるのっていうね。まあ、やってくれるのでも、やったとしても、結局、海上保安庁の予算を、えー、防衛予算の中に組み込んだだけでも、それなりの額増えるでしょっていう。このまやかしの部分だけでなんか増えたように見せかけられたらちょっとたまんないなっていうねだから純粋にどれだけ増えてるかっていうのが本当に見えづらくなるのででしかもこのまやかしの状態で増えましたよだから増税しますよねっていう話も出てきてるわけですよいやそもそも海上保安庁の組み込んだだけでなんか予算バーッと増えたっていうそれだけでもう増税だって言われても、いやいやいやいや、おかしいでしょ、それっていう話ですね。もともと海上保安庁の予算っていうのは毎年あったんだからっていうね。それだったら、もう本,本物に、えー、真水の部分を増やしましたよっていう、っていうところで、まあ、まあ、話ならね、っていうところなんですけどね。だから本当不安しかないなっていうところで。まあ、純粋に増えてもない予算に対して増税しようって言われても、いやいや増えてないじゃないのっていう。まあ、この辺りね、おかしな話が進みそうで怖いんですよね。よいしょ。まあ、続けて、えー、産経新聞の記事、えー。反撃能力、自民と、えー、立憲民主党、維新、支持層の半数以上が保有すべきだ。えー、ここからはちょっと話が少し変わって、今度は、えー、巡航ミサイル、トマホークを買おうっていう話が出ているんですけれども、でえー、トマホークを買った後には、えー、今、日本独自で開発した純国産ミサイルを、えー、順次生産して配備する形で、まあ、トマホークから純国産ミサイルへと進んでいこうっていう話があります。で、これに関して言うと、まあ、ミサイル、トマホークっていうのは、えー、射程距離が1000キロだったかな、確かそのぐらいあったと思うので、このミサイルを持つことに関して、まあ、今までのものとは明らかに違って遠くまで届くじゃないかっていうところから反対する意見を持っている人たちいるんですよね。えー、産経新聞の、えー、世,論世論調査かな、えー、合同世論調査、えー、産経新聞と FNN、富士ニュースネットワークの行ったもので、えー、こうした反撃能力を持つか持たないか、賛成か反対か的な話で、えー、アンケートを取りましたと。えー、持つべきだ、えー、こうした反撃能力はといった人たちが、えー、62%、持つべきではないという人がまあ 30% いますよねというところです。で支持政党別では自民党支持層の 70.9%、ーケンミシュ党の 53.4%、日本維新の会支持層の 82.4% が保有すべきだと回答した。無党派層も 57.9% が持つべきだと答えたと。という場合にして、まあ、なるべく何か持った方がいいよねっていう、まあ、ざっくりとしたアンケートではあるんですけれども、それは持った方がいいでしょうっていう答えの方が基本的には多かったという話でございます。で、まあ、トマホークなんですけれども、まあ、今の時代から新たに配備するには、ちょっ
とねと言われてるものがあるので、まあ、この後どれだけ日本製の純国産ミサイルが、まあ、性能がいいものが作れるかですよね。で性能がいいものって一体何かっていうと、まあ、見かけ上の話としては、まあ、射程距離が長ければ長いほどいいわけなんですけれども、まあ、射程距離が長ければ長いほど当然のようにミサイルはどんどんとでかくなっていってお金もかかってしまうので、まあ、実際にはまあそこまでえーまあ、長距離の射程は必要ないだろうと、まあ、むしろ、まあ、速さであったり変速軌道ができるかであったりもしくは、えー、逆にそうしたある程度の変速軌道ができなかったとしてもお値段お安めで、えーまあ、気軽に大量生産できるようなミサイルを作ってしまうとかね、まあ、そういった方向で考えるとかねいろいろなものがあると思うんですね。まあ、何にしても純国産ミサイルを作るっていうのは、そうした意味で、何か自分たちの望む仕様にカスタマイズがどんどんできるっていう意味では、まあ、トマホークをまず最初に買った上で、その後、純国産へと切り替えるっていうのは、まあまあ、現実的な判断かなと思いますけどね。まあ、実績で言えば、うん、トマホークはものすごく実績のある兵器ですよ。まあ最強かって言われると何をもって最強かっていう話にはなっちゃうので、まあ、例えば威力で言ったら核ミサイルがまあ一番の威力になってしまうし、まあ、迎撃されにくいっていう意味では変則的に飛ぶミサイルの方がまあそれは迎撃を回避できるしとかいう場合にして、まあ、求められる性能とかまあまあそれぞれちょっと別のものなので、まあ、どのくらいの問題かですよね。うん、まあだから日本の場合だと迎撃ミサイルが相手が持っていないんだったら別に変則起動しなくてもいいなとかいうのはあるんですよ。例えば日本の場合だとパトリオットミサイルっていう、まあ、いわゆる防空ミサイルがあるわけなんですけれども防空ミサイルがあるからこそ相手は変則起動して少しでも迎撃されないようにするわけです。だから相手方にもしもそうしたえー、防空ミサイルの性能が大したものがないんであれば別にこっちの方が変則起動しなくてもいいなとかねまあそういうふうにして相手との関係ですよねまあそして、えーまあ、用意したニュースの中では最後の「えー、もし森喜朗郎氏ゼレンスキー大統領はウクライナ人苦しめた」というにつながれてきました。えー、森本首相は18日夜、都内で開かれた日本維新の会の鈴木宗男参院議員のパーティーで挨拶しウクライナ大、ウクライナのゼレンスキー大統領を批判した。ロシアのプーチン大統領がだけが批判され、ゼレンスキー氏は全く何も叱られないのはどういうことか。ゼレンスキー氏は多くのウクライナの人たちを苦しめていると発言した。ロシアのウクライナ侵攻に関する報道に関しても、日本のマスコミは一方に偏る。西側の報道に動かされてしまっている。欧米やアメリカの報道のみを使っている感じがしてならないと指摘した。加えて、戦争には勝ちか負けかのどちらかがある。このままやっていけば、ロシアが核を使うことになるかもしれない。プーチン氏にもメンツがあると言及。ロシアに厳しい姿勢をとる岸田首相に関し、アメリカ一辺倒になってしまったと不満を示した。ということで。もう全くもうこのニュースを聞いたとき私は、はぁーともう息が<笑>もう抜ける感じで、まあ、そもそもの話なんですけれども、えー、日本維新の会の鈴木宗男、えー、議員なんですけど、こちら副代表の立場にありながら、もう積極的に新ロシア派の発言を繰り返している方でございまして、まあ、そんなところに呼び割れて、えー、森さんが発言すると思ったら、ああ、それはもう鈴木宗男さんの望むようなまあ、お話をしなくちゃいけないって、まあ、森元首相のその、全く意味のない、私は評価しない、このサービス精神を発揮して、まあ、ロシア側の意見として、もうものすごく、ゼンスキー大統領に対する批判的な言葉を、まあ、かけるというところですよね。まあ、そもそも、プーチン大統領の方のメンツのこともあるし、まあ、っていうところからの発想がまあ恐ろしく私は嫌いですね。
、まあ、侵略している側がどちらなのかっていう、もう最初の前提条件がなくなって、まあ、その上で、ゼレンスキー大統領は戦おうっていう話をしているのね。まあ、そもそもウクライナの国民が多く亡くなっているっていうことを考えれば、もう何を言っとるんじゃっていう話でございます。まあ、こんな人がね、なんか重宝されて、いろんなところで発言して、それがテレ,テレビであったり、新聞であったりといったところで、まあ、報道されること、それ自体が私はもういい加減にしてくれっていうところ。まあ、こういうのを見ると、あんまり言いたくはないけれども、やっぱり国会議員の、えー、まあ年齢制限っていうのは、ちゃんとかけないとダメでしょうと思いますよね。うんまあ、特に若ければいいっていうわけでは全然ないんですけれども、まあ、だからといって、まあ、森本首相にしてみれたら、もうロシア外交といえば、基本的にはロシアにペコペコペコペコ、まあ、頭下げて、なんとか北方領土返してくださいよ、そのためにはいろいろ経済支援なんかをしますよみたいな形で、まあ、下手外交をしなければならない世代だった人たちですから、まあ、そんな風にして、ロシアのメンツを潰しちゃだめだっていうのは、ものすごく骨身に染みているんでしょうけれども。まあそれがこの場面になったらそういうふうな発言しかできないんだったらもう時代の流れから言うと明らかにもうお役ごめんでもうどうぞどうぞ引退してくださいというしかないようなところですね。もうぜひとも、えー、余生は自宅にこもっていただいてもう朝はラジオ体操でもして散歩でもしてまあ将棋囲碁でもしてまああとは詩を読んだり、えー、まあ書を読んだりまあ、時間をかけても政治とは関わらないでいただきたいと思うばかりでございます。よいしょ。まあ、といったところで、まあ、私の用意した、まあ、ニュースとしてはこのぐらいでございましょう。というわけでですね、ここからは少し皆さんに、えー、YouTube ライブの新しい機能についての、えーまあ、テスターになってもらおうかなと思います。YouTube のライブでですね、Q&A は、えー、新しい機能で入りましたよというので、まあ、まず投稿主が質問の方を設定して、それを皆さんが、まあ、打ち込んで回答すると、チャットの中で、まあ、なんていうか別枠で表示されるようになるよみたいな設定があります、ね。というわけで Q&A というのがあるので、ちょっとそちらの方を私試してみようと思います。えー、そうですね。生放送で取り上げてし、話題、ニュースは何ですか、えー、今募集しますと。よいしょ。はい。さあ、えーえー、質問。生放送で取り上げてほしい話題、ニュースは何ですか今募集します。という、えー、質問を設定しました、えー。これがですね、皆さんから見てどう見えているのか、そして皆さんがこの質問に対してどう、えー、なんていうか入力できるのかみたいなところを見て、えー、よいしょ。で、えー、それを見て私が皆さんからの質問を、お、出てこないよ。出てきてないか。なんということでしょう。出ないの。よいしょ。<笑>おお、出ましたかな。えー、パープルパープルさん、チャット欄に出た。えー、伊藤家マコピーさん、わかりやすい。お昼寝ラッコさん、出てます。ありがとうございます。なんかそれぞれの方で、ちょっと設定が違うのかもしれないので。えー、出てる人は出てるというし、出てないっていう人もおられるので、なんとか、えー、出てない方は何か設定で変えてみるとか、画面をもう一度読み込むとか、などしていただいて、えー、ちょっと見てください。はい。で、出てるっていう方は、さあ、それに対して、どういうふうにその質問に対してコメントすれば、えー、その、なんていうかな。普通のチャットの言葉とは別枠で出てくるのかっていうのを試してみようかなと思います。まあなので、えー、この後の生放送で、まあ、こんな話題について話を聞きたいぞ的なものがあれば、まあ、えー、<笑>奈落さん、いや、何をリクエストしようか悩んでしまった。なるほど。まあ確かに
、まあ、唐突になんか、えー、話題を振られて、うん、なんか大雑把だから分かりづらいよっていう気なものはあるかもしれないね。まあ、今日の話で言うと、まあ、ウクライナの話から北朝鮮の話、日本の話とまあいろいろ出てきたので、まあ、そのあたりの話から何かか、もしくは今日お話が全く出ていない中国であったり、まあ、アメリカの話、まあ、そういったところからなんか、うんまあ、動画だと私がまあ一方的に喋って終わりですけど、生放送だったらこうやってまあみんなからの質問を受け付けて。まあ、その後のお話に展開していくっていうのもありかなと思いますね。まあ、ただ皆さんからの話を私が今聞いて答えるっていう関係で、まあ、今すぐよし検索だみたいな形で対応するかもしれませんね。まあ、むしろこれでどういうふうにみんなからの質問が表示されるのか。うん、私もやってみないとにゃ、えー。まず、えー、質問に。Q&A に集まった、えー、コメントを、まあ、ご紹介しましょうまず鶴幸さんのコメント台湾有事についてハクビさん日本のマスコミはインフレに対して大げさじゃないですか、えー、高田元彦さん出てた、えー、パープルパープルさんテストといった具合にして、まあ、書き込みは書き込みで Q&A では別に入ってるみたいですね大丈夫そうかな<笑>えー、伊藤家マコピーさん、質問もチャット欄。どうなん私、放送側の方と、皆さんの、うん、見ている方との一緒になっているかどうかっていうのはちょっとわからないですけど、まず、えー、Q&A は Q&A で、ちょっと私の方でも別枠で出てるようなので、まあ、こちらの方で見ていきましょうかね。えー、では、一番最初に書き込みをされました、鶴之さんの台湾友人について、ちょっとコメントしていきましょうか。まずここ最近の話で言うと、えー、中国の習近平国家主席がさあこれからも,もう自分の独裁体制続けていけますよ続,きて、えー、続けていくよっていうまあ宣言を行って、えー、党の首脳部に関してはもう胡錦濤派を一掃しても自分のもう古文たちだけを取り揃えましたみたいな感じになっているので、まあ、台湾有事に対する危険性っていうのは確実に現在の指導体制よりも将来の指導体制の方が危険性は増しています。で習近平国家主席の言っていることとしては、まあ、台湾に対しては武力侵攻も選択肢としてはあるんだよって話はもう以前からしていたんですけれども実際にやるかどうかとなった時にやっぱり自分の共産党指導部の中に反対派がいれば、それはなかなか難しかったわけです。まあ、ところが、党首脳部、そして人民解放軍の軍の中においても、やはり自分の息のかかった人間をどんどんと増やしていることから、やろうと思えば、いつでもできるぞという体制へと、まあ、少しずつ状況は悪化していると考えるべきです。まあ、そういったわけで中国側の脅威っていうのは引き続き高まっているっていう、まあ、この現状を考えると台湾有事の危険性はまあこれからも危険性を増していく決して安全な状態とは言えないわけですね。まあ、それに関して言うと日本側はやっぱりまだまだ何て言うかなきっとないだろうって思ってるんじゃないかなと私には思えるような、まあ、非常に緩やかな動きですよね。まあ、特に防衛予算を増やすっていう話に関して言っても、まあ、今日の話ではまやかしの部分があるじゃないかってツッコミをされた方がおられたようにやっぱり純粋に自衛隊に関する予算が増えるんではなくって防衛予算の中に、えー、海上保安庁の予算もくっつけるような形で実際に増えたかどうかよくわかんないでも増えたよみたいな、まあ、体裁を取ろうとしていることからも、まあ、ちょっとなーっていう危機感があまり感じられないようなことですよね。だからもうちょっとスピードアップしていくためにも,もう純粋に自衛隊に対する予算を増やしてあげる備蓄しなければならないものでもたくさんあるし、まあ、そして、まあ、ウクライナの選挙を見れば分かるようにドローンの活用というのもどんどんと進んでいることを考えると自衛隊の場合だとやはり自分の国で作るドローンに関しては非常に手薄なんですよね。アメリカから大型ドローンを購入して、まあ会場の偵察任務っていうのも少し初めてはあるんですけども、ものすごい手探り状態で
じゃあ自衛隊の使ってる大型ドローン日本製あるのってなったら、ね、全然ないよってなったらもういざ必要ってなった時には使い捨て消耗品としてのまあドローンっていうのも大量に必要ですからそうした技術っていうのはやはり日本国内で持っておく必要がある。まあ、そうした意味でも、やはり対外有事に対する備えというのはまだまだできていないなと、まあ、そもそもそれで言ったら、今の憲法,かい今の憲法体制というのも、攻撃されたらあくまでも反撃しますよという形になっているので、私はこの体制のままで対外有事を迎えて巻き込まれましたよというのは、その時日本政府が例えば想定外でしたとかいう危険性も十分あるなと思ってますね。もう絶対に今のうちから想定しなければならないことを全然想定できませんでしたっていう、まあ、そういった言い訳をちょっと許すことはできないので、今の日本政府の対応っていうのは、ものすごく台湾有事に対しての危機感が乏しいというふうに私は思ってます。そうですね、あと、えー、パープルパープルさん、質問は見れないっていうことですけれども、そうですね、あの、各自が質問を書き込んだ後、どんな質問が集まっているかに関しては、えー、皆さんからは見えないのかなというところですよね。私の方はみんなからのどんな質問が入ってるかっていう、まあ、一覧が出てきてるんですけれども、まあ、多分そこはちょっと見えてないのかなっていう。えー、池田真一さん、習近平のゼロコロナ続けているうちは何もできない。まあ何もできないわけではないですけど、明らかに経済的な混乱というのがある状態だと動きづらいですよね。そうですね。質問でどんな質問が集まっているかにしては、まあ、なんていうか、投稿、えー、投稿じゃないや、放送主の方が分かっていればいいかなとは思いますね。うんえー、トシ君さん、ここに書いたらどうなるのかテストって書いてますね、質問なんで。そうですね、だから、えー、Q&A で問題、えー、質問が設定された後、皆さんが書き込んで、えー、その先は、まあもう、なんていうか、カーテンの向こうみたいな感じですかね。集まってる私からは見えるんだけれども、書き込んでる人は自分の書き込みしか見えないっていう、まあ、そんな感じでしょうかね。えー、そうですね<笑>、えー。シューマッハさん、好きな食べ物なんですかまあ、こういうのでも全然ありですよ。うん、ありです。大丈夫です。別に政治的な話題だけが全部っていうわけじゃないですからね。と思ったら、高田の元彦さんも好きな食べ物と女のタイプは何ですかっていう具合にして、えー、食べ物パターンはありますね。まあ、食べ物っていうと、私はもう,もう単純にご飯大好きっ子なので、もうご飯が進むくん的なものだったら、もう本当大好物でございますね。まあ、その中でも、まあ、カレーライスとかね、カツ丼とかね、親子丼、卵丼、まあ、ハンバーグ、まあ、何してもそうなんですけども、ご飯がもうガンガン進むよっていうものは大好物でございますね。まあ、だからこそ、炭水化物過剰っていう問題を、まあ、常に抱えているので、ね、炭水化物も大好きなんですけれども、炭水化物は別に悪いもんじゃないよ、適量食べれば問題ないよって、まあ、必ず言われるんですけども、適量を超えちゃうんですよね。ここは本当にご飯の美味しいところでございます。まあ、女性のタイプは何ですかっていうことですけど、女性のタイプっていうと、そうですね、タイプっていうか、うんまあ、基本的には私を好きになってくれた人がタイプですよっていう状態なので、まあ、残念ながらそんな状態でも、まあ、そんな風に私のことを好きになってくれる人は、まあ、ほぼほぼ、えーまあ、非常にレアなケースですよね。うんえー、総文教さん、iPad には書き込みできません。この書き込みは Android からですので、種によっては書き込みが難しいかもということで、なるほど。Android の、えー、スマートフォン、もしくはタブレットだったら書き込めるかもしれないけども、iPad ではできないかもという話ですね。まあ、だから、生放送を見ていて Q&A が発生したとしても、まあ、質問を書き込もうと思ったら何かしら別のもの、iPad 以外のものっていう、ちょっと探す必要があるかもしれません。えー、金沢狐さんのゴミで、えー、アメリカの中間選挙どうでしょうかということですけども。まあ、中間選挙の結果としては、まず上院については民主党が勝利し、下院については
、えー、共和党が取ったというふうに、まあ、今のところはなりそうですよね。まあ、ここから何か、例えば不正選挙だ、やり直しをしろとかいうような形で、まあ、上院の結果をひっくり返そうとするかもしれないんですけど、まあ、あんまりそういった動きは、まあ、無茶があるんじゃないかなと思いますね。まあ、以前の大統領選挙の時の影響で、えー、選挙結果否定派と言われるような人たちが出てるんですよね。まあそれが今でもいるわけなんですけれども。アメリカの選挙制度っていうのは各州によっていろいろなところで、えー、やり方、ルールっていうのが細かく異なっていることがあって、しかもそれらのルールっていうのがものすごく昔に決められたものっていうのもまだまだたくさんあるそうです。まあその代表例として言われているものがまあ郵便投票でしょうかね。まあ現在でもそうなんですけれども、昔からアメリカっていうのは非常に広大な土地があったので、まあ、ここで選挙を受け付けますよみたいな投票所がものすごく遠くって、もうそんなとこ行けねえよみたいな話は、まあ、今でもあるわけです。で、この前報道で見ていた時には、まあ、最寄りの投票所が160キロ先ですよみたいなのがあって、いや、それ160キロ先まで投票しに行くの大変だよね。まあ、特にアメリカっていうのは、まあ、車で移動することが前提ではあるものの、まあ、だからといって年老いてっていうような人の場合だとそこまで車で飛ばすのも大変だなっていうところが、まあ、郵便投票っていうのもまあよく使われるとただし郵便投票っていうのは、まあ、届くまでにものすごく時間がかかったりすることがよくあるそうですこれはアメリカの事情として郵便っていうのがものすごく信頼が低いものなんだそうですねあれポストに入れたぞっていうものが結局何年経っても届きませんでしたみたいなこともよくあるそうで、郵便事故が。まあそういった意味では、郵便投票っていうのは票が消えるっていうのもまあ十分あり得る話で。しかも、郵便投票で届いたとしても、その郵便投票本当に本人の書いたのっていうところでまあ疑問符がついたりとかするんですよね。まあ何にしても、結果としては、えー、まず、えー、上院については民主党がたとえ取ったとしても基本的には下院の方で予算が通らないと、えー、バイデン政権の求,求めている政策に予算の裏付けがないっていうことが発生するので、まあ、今後2年間についてはまあほぼほぼ、えーまあ、バイデン政権のやろうとしていることはうまく進まなくなるだろうと言われています。まあ、ただし、うまく進むとすれば、中国に対する政策に対しては、まあ、あまり問題なく進むだろうと言われています。まあ、これは何かっていうと、まあ、アメリカと中国の関係上において、一番大事なのは、中国が世界の覇権を目指している。これに関しては、アメリカは共産党、あ共産党じゃない、共和党であると、民主党であると、どっちにしても、アメリカの覇権を脅かす中国は絶対に、止めなければならないという、まあ、共通の認識があるわけです。まあ、なので、民主党からたとえ共和党へと、えー、下院の主導権が移ったとしても、中国に対して厳しく出る分には、おそらくこれを止めることはないだろうと考えられています。まあ、例えば、台湾に対して武器輸出をする。これに関して言うと、オバマ政権の時はまあかなりストップがかかっていて、台湾の装備更新というのはなかなか進みませんでした。でも、トランプ政権になってからは、中国が覇権を求めているなっていう、この動きに警戒する形で、台湾に対して、えー、最新鋭の F16V であるとか、もしくは M1 エイブラムス戦車の販売についても認めるっていう、まあ、こうした決定が出されました。で、バイデン政権に関して言っても、こうした台湾支援っていうのは、はっきりと打ち出していて、下院議長のペロシさんが台湾訪問したというのもありますが、この時は特に中国が、もうペロシ下院議長が台湾訪問するなんて断じて許さんというような動きを見せました。まあ、ところが止めることができずに、ペロシ下院議長が台湾から離れた時に、もうその周りで、えー、なんていうか報復的な行為として、軍事演習をもうバババババババッと、まあ、その周辺でやったんですよね。まあ、そういったこともあるように、これはもう共和党であると民主党であるとも中国に対してはしっかりと抑えを効かせて台湾に対する支援も行っていこうというこの政策それ自体はまあ両党で一致しているのでまあ今回の中間選挙の結果でも揺るがないというのがまあ,まあこれは間違いないだろうと思いますね。
、えー、バファリンさん届いてますかって、えー、質問の Q&A の方に入っております。大丈夫ですよ、バファリンさん。えー、Q&A の方に書き込み入っております。えー、トシ君さん、高内さん、iPad から書いてますよと、まあ、お二人書いているので、あら、iPad でも書き込めるよという書き込み入ってますね。なので、もしかしたら、えー、iOS のバージョンの違いなのかもしれないですね。うん、このあたりは、うん、個別に違いが出てるのかもしれないですね。ちょっと怖い話ではないですが。えー、大一郎、正田さんと烏丸さんが、えー、台湾侵攻にはいつ頃なのかっていう、まあ、これの関連の話出てますね。まあ、今のアメリカの中間選挙とも絡む話なんですけれども、まあ、結局のところ、アメリカがどれだけ台湾に対して支援を表明するかによっても、やはり中国がどれだけ台湾に対して強く出るか、まあ、これは左右されると思います。まあ、例えば、台湾に対して対空ミサイルをものすごく順調にどんどん売り渡していって、もうガチガチに固めますよ、えー、対艦ミサイルも渡していきますよ、えーえー対,えー、対潜水艦用のミサイルとか、いろいろものがあるんですけれども、まあ、装備が整っていけば整っていくほど、あこれちょっとな台湾に対して攻撃するのもどんどん難易度上がってるなと、もしも中国側が思えば、やはり抑止が効いた状態で、うかつに手は出せないぞとなるんですけれども、まあ、逆に言って言えば、まあ、例えば今から急に心変わりするとは思えないんですけれども、アメリカが F16 の最新バージョンに対して、もう購入許可出したんだけど、やっぱりやめますであるとか、M1 イブラムス戦車売ることも認めてましたけど、やっぱりやめますとか、まあいろんなことで、そんなバカなみたいな形で後戻りしてしまうと、まあ、台湾側の装備の更新が進まなくなってしまうので、まあ、そうなると軍事力の差が広がっちゃうんですよね。広がれば広がるほど、どんどんと習近平国家主席は、あどんどん組みしやすい相手のもう、これはもう、うちらの方が圧倒的な力だなとか思い始めてしまうと、やっぱり危険性はどんどん高まってくると思いますね。まあ、あとは、台湾総統選がどうなるかっていう問題はあると思いますね。現在の蔡英文総統の場合だと、まあ、中国側のいいようにされるとは思わないんですけれども、蔡英文総統が、まあ、次の選挙に出るかどうかちょっとわからないんですけれども、まあ、とに、うん、もしも台湾総統選で、いわゆる親中派の総統とか、まあ、党の方が勝ってしまうと、状況は変わってくるので、まあ、進行せずとも、まあ、内側化が崩れてしまうっていう問題は発生するかなと思いますね。まあ、このあたりは、台湾の政治の方との絡んでくるので、さあどうなるかっていう。日本の政治だけではなく、まあ、どこまでアメリカの政治も関わってくるか、台湾自身の政治がどう変わってくるかっていう、ここら辺は結局、民主国家にとっては選挙の時によって情勢が少しずつ変わってくるので、中国のように、自分たちの方は変わらない、とにかく民主政治の方はぐらぐら揺れるっていうのを利用して、時間が経てば経つほど、なんか自分のいいようにしようっていう、まあ、このあたりが体制の違いによる変化っていうのは大きいです。ね、例えば総統選の話をしたんですけど台湾の,あの地方選挙の方だと結構親中派の党が強いんですよ、うん、結局政府批判をする人たちっていうのはまあ好き勝手言えるっていうのもあって、まあ、これは日本の野党でも同じなんですけれどもまあ批判で上げ足を取りまくるぞっていう意味で言うと、まあ、どうしても野党の方が強くなってしまうのかなっていうのはあるんですよね、まあ、だから今の国会ではなくって地方選挙の方で慎重派の方の人たちが増えてしまうとその人たちが地元の活動として慎重派の勢いをつけてそれが国政選挙に移行して、えー、総統選にも影響が出てしまうっていう可能性は十分あるんですよね。でこれは何でかっていうと台湾国内においてはあのビジネスをする上においては大陸中国と仲良くした方がいいっていういわゆる台湾経済界の声っていうのも結構強くって決してもう台湾と完全に切り離すべきだっていう人たちが多いわけではないんですよね。まあ、だからこそ中国と仲良くした方がいいっていう人たちの意見っていうのがまあ結構強めに出るので、まあ情勢が悪くなると今の政府は中国共産党とうまくやってない、これは外交の失敗だみたいな形でまあ批判してしまって、それを
、ある程度台湾の中の親中派の人たちが、そうだそうだって、まあ、賛同しちゃうんですよね。まあ、だからこそ、日本とかアメリカが、まあ、積極的に支援して、まあ、そうした親中派の人たちの、まあ、いわゆる勢力拡大を、まあ、押しとどめる、まあ、なんていうかな、手助けをちょっとでも仕上げる必要があるんですよね。<笑>えっと、あと他には、えー、田江坂下さん、せっかくなので質問してみますと、書いてるんですが、おそらく私のところに届いてないですね。えー、バファリンさんの質問で、えー、近平がいろんな国の首相に対し、威圧的な発言が目指しましたが、中国の目論みはどう思いますかえー、岸田さんもカチカチだったしという、まあ、岸田さんがカチカチだったかどうかちょっと私見過ごしていたんですけれどもやっぱりね習近平国家主席はその大国のなんていうかな軍事力であったり経済力っていうのをまあ最大限に利用する形で小さい国をどんどんと取り組ん,取り込んでいくんですよね、まあ、例えば太平洋の島国なんかは、まあ、一つの国ではあるんだけれども経済力も軍事力も非常に乏しいものなので、まあ、中国がいろんな手を使うんですよね。まあ、例えば、あなたの国でまあインフラ投資をするんだったら、まあお金が足りないでしょうと、うちの国から借りたらそういったこともできますよみたいな形で、まあ、積極的にまあお金を貸し付けたりなんかして、まあ、首根っこを掴んだりとかするんですよね。まあ、問題なのは、そうした取り組みっていうのは、なんか綺麗なお金の使い方だったら、まあ、さほど問題はないんですけど、実際には、その国の国会議員であったり地方議員の人たちに対する利益供与っていうのを行うことによって中国にべったりくっつくような政治家っていうのをまあ量産しようとしてるんですよね。まあ、だからこそ、いや中国に対しては決してなんか国を売るわけではないんですよっていう話をしているんだけども、その国の中ではどんどんと親中派の議員の人たちが出てくるんですよね。まあだってこんなにいろんなものをもらったしとかお金もらったしとか仕事もらったしとかいうような形で、やっぱり利益を直接的に与えるっていうね。まあ日本でもアメリカでもそんな露骨なことできんだろうみたいな手をまあ積極的に使うのが中国なので。まあなので小さい国であればあるほどそういった手に引っかかりやすいんですよね。で、そして一つ一つは小さい国であったとしても、国連という場に行ったら一国一票なんですよ。日本が一国一票であるとのと同じように、そうしたら非常に小さい国であっても、えー、一票の重みは変わらないんですよね。そういった状態になると、例えば国連の関連機関などにおいて中国出身の人が、まあ、非常に議長であるとか、えー、責任者といったような、まあまあ、重要なポストにつきやすくなるんですよね。まあそういった人たちがルールを作ろうってなった時にやっぱり中国に対してなるべく有利なルールを作りがちになってしまってまあそういったところからなんか国連の機関なんだけどなんかめちゃくちゃ中国寄りの発言が出てきてるなみたいなことがまあたまに起こるんですよねだからこの状況っていうのも将来的にはもっともっと悪化してまあ国連の機関なんだけど国連の関連機関からどんどんもう中国寄りの報告書なりが出てきて、まあ、日本の方が本当にひどい国だとかみたいな話がまあ非常に出やすくなるんですよね。まあ、人権関連の話で言うと、それでもなんか日本の方がまあものすごく恐ろしく悪い国だみたいな報告書が出て、え日本の方が悪いのみたいなね。で、中国の話になると、いや、他の国が言うような非常に悪いような人権蹂躙っていうのは見られませんでしたみたいな報告書が普通に上がってきてなんでこれやっていうことが起こったりするんですよね。まあ、WHO もそうでしょうね。まあ、国連関連というか、まあ、国際的な機関でもそういったことが十分起こる話でございます。まあ、という具合にですね、まあ、Q&A っていうので、まあ、皆さんからの質問に対、あ、じゃない。皆さんに対して、まあ、えー、お題を、お題、お題って言えばいいのかな。まあ、今回みたいにして、えー、私のに用意したニュースの話が終わった後、その後みんなからの話で、こんな話題取り上げてほしいとか、こんな話してほしいみたいなものを、まあ、皆さんに投げかけた上で、それについて私が話すっていうのも。まあ、これはどうなんだろう。まあ、みんなからの評価的には、えー、感想。
もらえたらなと思いますね。まあ、生放送のスタイルとしては、まあ、これが一番最初にやってくるんじゃなくて、まあ、最後の方、まあ、後半の方はこれでいこうかなというふうに、ちょっと今思ってるんですけれども。えー、ハクビさん、こういう政治的配信だと良さそうですね。まあ、そうですね。うん。まあ、なんていうの、政治配信というわけではないんですけど、まあ、話題としては全部政治的ですよね。えー、パープルパープルさん、生放送ではいいと思います。ありがとう。えー、高田さん、えー、質問考えないとかればそうですね。まあ、今日は特に何の告知もなくいきなり Q&A っていう機能があるんでこんなんどうですかみたいな形でちょっと投げかけたのでなんか生放送で取り上げてほしい話題って聞かれてもうーん何,何,何,何を書こうかなってまあやっぱりピンとこないっていうこともまあ十分起こりますよねまあなのでまあこんなパターンもあるよっていうのをまあうっすらと頭にまあ入れておけば聞かれたときに、ああ、これちょっと聞いておきたいな、的なね、話でいけるのかなと思いますね。えー、Q&A の方で、えー、ドラジチさんのコメント、財務省について詳しくっていうのがありますね。まあ、財務省について詳しくって言われても、ちょっとどの部分についてなのかわからないですけど、まあ、ここ最近の増税の話であるとか、もしくは為替の話で言うと、あもしくは防衛予算の話でもそうなんですけれども、まあ、とにかく、とにかく財務省問題だろうっていうツッコミは入れまくるっていう方向にはどうしてもなりますよね。まあ、例えば、為替介入でものすごく、まあ、何兆円っていうレベルで、えー、米ドルを日本円に切り替えるっていうのをしたわけなんですけれども、日経新聞だと確か 6.2 兆円分、えー、介入して、日本円が発生したはずなんですけど、まあ、結局そのお金っていうのが、まあ、例えば極端な話で言うと、1ドル100円ぐらいの時に、まず、米ドルを買いましたと、日本円を使って。で、それがまあ、何年か経って、まあ、為替介入しようってなって、まあ、145円から150円っていうところで、えー、為替介入しましたってなったら、まあ、いわゆるトレーダーとしては明らかに、まあ、ものすごい価値なわけですね。45% とか、ドーンと、まあ、取ってるわけなんで。まあ、そういったお金が、じゃあ、その後どうなるかっていうと、結局、外貨準備高の方の中で、あくまでもとどまって、まあ、この後、まあ、日本円になったけど、再びどこかで、まあ、アメリカの国債買って、えー、まあ、アメリカの金融資産という形で、まあ、このまま持ち続けるだろうなっていう話になったら、まあ、特に何も影響なかったなっていう話になっちゃうんですけれども。で、この話をすると、なんかそれは外貨準備高の話なんだから、まあそれは外貨準備高で全部ぐるぐる回ってるでしょっていう話で終わりがちなんですけど、私は外貨準備高っていうのはやっぱりある程度お金を日本の政治の方に戻してあげるっていうの大事なんじゃないかなと思ってますね。えー、そうですね、高田さんが今、高橋洋一話って書いてますけど、いや、でも実際そうだと思いますよ、なんかものすごくそこには説得力があって、あの世界各地でゼロ金利政策に近いものが、まあ、2022年の今年の頭ぐらいにはまだあったわけですね、アメリカが利上げしていない頃っていうのは。アメリカも低金利だし、ヨーロッパも低金利だし、日本もゼロ金利で、それが何の目立つこともなく、えー、みんなゼロ金利に近いような状態になっていたわけですね。その頃は、えー、1ドルは110円から115円ぐらいだったかな。で、そのぐらいだったわけです。で、その頃は私は、例えば防衛予算を作りましょうとか、少子化対策にどうしよう、お金をっていう話をしたら、いや、そこは国債を発行してお金を用立てるべきだっていう話をしてました。で、なんでそういったことを言ってたかっていうと、世界中でゼロ金利に近いような状態だったら政策金利っていうのはもうどこの国も,もうほぼほぼ低い状態なので日本の国債がたとえものすごく 0. 何パーセントとかいうもうほとんど金増えないだろうっていうツッコミを受けるような状態でも別にそれでも書いてはいたわけです。まあ、ところが今みたいにアメリカの金利がガンガン上がってますよっていう状態で 4% から 5% に上がるかもしれないみたいな状態になるとやっぱり日本の国債ってめちゃくちゃ低いよねっていう話になってもうとにかく海外の買い手はまあ全くつかないような状態になるわけです。日本の地方銀行なんか買うにしてもやっぱりちょっと厳しいなっていうところなんで、まあ、そういった状態になったらやっぱり為替の変動に合わせて
やっぱり外貨準備高のほど、まあ、通貨の為替介入をしたことによって日本円が大量に生まれたんだったらそれを日本の政治の方に戻してあげたらやっぱりこれはかなりのインパクトがあるなと。で6兆円っていうこの為替介入で日本円ができましたよっていうのもそれ丸々持ってくれたら日本の自衛隊の防衛予算の1年分なわけですからねこんないい話はないっていう。だからね、でそれを戻すっていう話をしたら、いや、戻せないよっていうは必ずツッコミが受けるんですよ。それは今の仕組みだからだよっていうところで、だからそこは法改正すればいいじゃんっていう私は思う方なんですよ。できないんだったらできるようにしていくっていう、この考え方を持ってないと、ああ、いやいや、それ言われても、今の仕組みじゃできませんよ、だからこれからもしませんって、ガチャーンってやられると、いや、何にそれってなっちゃうんですよね。問題解決するためにはどうすればいいかなっていう、その改善の思考がないと、やっぱり今、このままだじゃダメでしょって、まあ思うわけなので、私としては。外貨準備高っていうのは結局、アメリカの金融資産としては、アメリカの国債をまあかなり持ってるっていう状態です。で、アメリカの金融資産で持ち続けていて、外貨準備高がどんどんと増えますよという形で増え,増えていきました、増えていきました、増えていきました。まあ、確かに為替介入用の資金は増えるかもしれないけど結局それって何にも日本に戻ってこないんだったら意味ないじゃんって私は思う方なんですよアメリカの国債持ち続けていたらまあ配当はまあ入ってきても、まあ、そのうち償還されてでも償還されて、えー、そのまた次もまたアメリカの国債買ってっていうのをそれ延々と繰り返してるだけじゃ日本の政治のために使えないっていうなんか死神みたいみたいんですよね遊び金というか、なんか役立ててられないなっていうところで。で、一方で今の財務省っていうのは、そうしたお金を持ってくるんじゃなくて、いや、日本国内で増税しましょうよって話なんかを持ってくるわけですよ。いやいや、待て待て待てと。まあ、さっきも言ったように、為替介入で6兆円できたんでしょじゃあそれ日本の方に持ってきたら増税する必要ないじゃんって私は思う方なんですよ。たとえ1年限りだったとしても。まあ、最低限そういった具合にして、まあ、ちょっと法改正するんだったらもういっそのことアメリカの国債を持っていてそこで出てくる配当金についてはもう日本政府、えー、日本の国内政治の方に予算組み込んじゃいましょうねっていうふうにしたら外貨準備高は増えなかったとしても少なくともアメリカの国債が日本の収入として入ってきますよっていう、まあ、安定財源になるじゃないかと私は思うんですけどまあそういった意味では埋蔵金っていう、まあ、名称を与えてもいいんじゃないかなと私は思うんですけどね。だから、とにかく財務省増税っていう話が、まあ、毎回のように出てくるのに、増税する前に手段はあるだろうというふうに思うんですよね。まあ、といったわけで Q&A のまあテスト会としては、まあ、今回はこんな感じでいこうかなと思いますね。まあ、他にもですね、機能としてはあのアンケートを取るっていう、まあ、そうしたやり方もあって、機能としては。えっ、ー、と、アンケートの方はね、なんかどう使ったらいいんだろうかなっていう。<笑>うん一応、えっ、ー、とね、質問をまず皆さんに提示して、そこに、はい、いいえっていう、もしくは、えー、もっと答え方を第三ものを用意するとかいう感じかな。えー、Q&A をまず表示したまんまで、さらにアンケートもできるかどうかっていうのをちょっとやってみましょう。生放送で、えー、Q&A の時間を作るのに、賛成しますかという、まあ、質問を作りましょう。えー、今、まず、えー、Q&A というもの、プラスアルファアンケートっていうものを、えー、取り始めました。で、えー、アンケートの方では、この生放送の中で、Q&A っていう時間を作るのに、まあ、賛成か反対かというような、まあ、そういった質問を作りました。えー、さあ、はいと、いいえで。<笑>まあ、はいと、いい。まあ、偏るしかないでしょうかね。で、これ、皆さんの方から見た場合において、このパーセンテージっていうのは見えているんでしょうかね。あ、票数が出てる。あ、なるほど。じゃあ、全然ね、えー、みんなに公平なものになってるかな
、まあ、例えばこのアンケートをしても私にしか結果が見えてないっていうわけだじゃないですね。大丈夫ですね。とし君さん、Q&A の方が消えて、えー、票数の方が出ている。えー、おさむ、えー、アリーマさん、見えているということですね。はい。じゃあ Q&A と並立しても大丈夫そうですね。えー、四天堂さん。<笑>なんか、四天堂さんなん、投資にまでなってますね。パーセントも見えてます。えー、パファリンさん見えるよ。大丈夫です。えー、BNR32 さん、てへ。<笑>なぜてへ。<笑>はい。というわけで、今のところ 97% 対 3% になっておりますね。えー、奈落さん、大丈夫。投票後見える仕様ですよ。ということで、まあ、アンケートの方は皆さんと共有できるみたいですね。Q&A の方は、えー、書き込んでもらったものは私だけがまあ全体を見れるっていう状況で、えー、アンケートの方はみんなから見ても、えー、全体状況が見えるっていう状態なので、まあ、こちらの方は使いやすいものかなっていうところですね。まあこれは質問と回答のまあ工夫次第で、まあ、まあ積極的に活用できそうですね。えー、おもちパンダさん、帰りの電車の中からですが質問を入れてみました。ありがとうございます。えー、おもちパンダさんの質問で、えー、SDGs についていかがお考えですかどうやら SDGs に熱心なのは日本だけで、外国はほとんど活動していないとか、知人が公務員で廃棄物関係の部署で働いていて、本人曰く、できればペット、ペット、えー、ペット以外のプラスチックはゴミとして捨ててほしいと、こっそり申しておりました。環境団体が怖いので大きな声では言えないらしいです。プラスチックは燃料になるので助かるそうです。ということですね。まあ、ペットボトルっていうのはちょっと例外的にしてほしいよってなぜ言っているかっていうと、えー、ペットボトルに関しては日本国内でですね、完全リサイクルっていう技術を持った会社がありまして、ペットボトルを集めてペットボトルにまたペットボトルに、えー再,えー、再製造っていう形ができると。いうことなので、まあ、きれいに回収できたら、もう何の問題もなく、ペットボトルはぐるーぐるぐるぐる回せるんだそうです。まあ、なので、ペットボトル以外については、まあ、燃やすのとして、まあ、それ以外のもの、ペットボトルに関しても循環させましょうという話でもあります。で、SGDs について言うと、あの、炭素の話で言うと、まあ、結局、ビジネス界だけがちょっと動いている感じですよね。えー、私の国、私の企業、私の団体では炭素の排出量をこれだけ減らしたんだよっていうところで排出権、この排出権の売買の市場だけがまあ結構目立っていて、まあそれ以外一般の人たちの活動としては、まあそれほど大きな流れにはなっていないっていうところですね。まあただし環境活動家の人たちっていうのは結構先鋭化していて、例えば飛び恥と呼ばれるような形で、え飛行機での移動っていうのは、まあ、炭素排出量がものすごく多いじゃないかと。みんななるべく鉄道輸送を使おうよっていうような、まあそういった活動なんかを呼びかけている人もいたりします。ただし、えー、ヨーロッパの鉄道っていうのは残念ながらものすごく不定期というか、えー、日本の運行システムに比べるとかなりズボラな感じなので、えー、まあ1時間待ってようやく来たなとか、そういうところもまあ、まだあるんだそうですね。まあ、フランスとかドイツのようないわゆる先進国であったとしても、まあ、特にヨーロッパ国内においてはもう宣言協定というものがあって、まあ、特に移動の自由が規制されてないので、まあ、ゆっくり列車鉄道っていう列車で移動することに何の支障もないんですよね、まあ、だからこそまあなんか近場のところをまあピューッと飛行機するのやめようよっていう活動はもうちょっと広がってもいいのになと思うんですがまあただ日本国内でも、まあ、東京大阪福岡札幌、まあ、はっきり言って圧倒的に飛行機の方が早いっていうのも事実なのでまあその辺はねちょっとに言われると痛いところでございますよしアンケートの方の結果なんですがえー、はいが 95% とまさに圧倒的な賛成票になっております。まあなので、まあこれからも、まあ利用できるようであれば、利用していきたいなと思いますね。まあ特に、生放送だとどうしても、まあ私の設定した設定の、えー、ニュース記事に基づいた話だけだと、
やっぱり最初みたいに中国の話出てないよねとかもしくはアメリカの話がとか台湾の話出てないよねっていうふうにして、まあ、どうしても抜けている部分っていうのはあるわけですよね、まあ、そういったところを埋める意味でも Q&A っていうのは、まあ、みんなにとっては疑問とか聞きたい話があったとしてもなかなか動画とか生放送で取り上げてくれないなっていう話題を、まあ、取り上げるにはまあいいんじゃないかなと思いますねまあ、というわけで、A、Q&A の時間を作るのに賛成しますかアンケートについては、まあ、ここで、えー、アンケートを終了いたしましょう。えっと、なで、えー、Q&A の方もそろそろ締め切りましょうかね。おおアンケートを締め切ったら、なんか集計結果が表示されましたね。はい、というわけで、えー、今日行ったアンケート、生放送で Q&A の時間を作るのに賛成しますかはいが 95%、いいえが 4%、アンケート投票総数は87票でございました。えー、早川さん、アルミ缶のタブだけ別回収するのは意味があるのか確かそれは意味がなかったっていう記事が、うん、私見たことありますね。なんでわざわざ分けるんだっていうところでツッコミを入れまくるような記事が、まあ、なん、なんしたかな。産経と朝日新聞、読売三社で、まあ、時期は違ったけど確か似たような感じで、まあ、そんな結論は同じで別回収の意味がないっていうので出たように思いますねまあ環境活動っていうのは非常に難しいところで、まあ、例えばまあ、いずれは核融合発電っていうのがまあ50年とか100年後経ったらまあ実現すると思うんで、まあ、それらに全て集約されると思うんですよね。まあ、そういった意味ではそれまでのつなぎとして何を使おうかっていう話で、まあ、例えば原子力発電の問題だとまず事故を起こった時に大変になるじゃないかって言われる問題とあとは、えー核放射性廃棄物質の、まあ、処理に関して、まあ、ちゃんといろいろな最終処分場が決められてないじゃないかっていう、まあ、問題なんかがよく言われたりします。まあ、ただし、まあ、石油にしても石炭にしても、えー、天然ガスにしてもそうなんですけれども、まあ、なんだかんだ言って燃やすものっていう問題があって、燃やすからにはさまざまな廃棄物質が出ると。で、それによって、例えば石炭の場合だと特に、えー、環境汚染という意味では、まあ、空気を悪くするっていうところで、まあ、実際1年間でいうと日本の話じゃなくて全世界的に言うと、えー、天然資源を燃やすことによって出る環境汚染によって、まあ、そうしたいわゆる肺とかいわゆる肺疾患であるとか、まあ、寿命を縮めるという意味では原子力よりもはるかに有毒な存在ですよっていうのはよく、まあ、主張されますよね。で一方において核放射性廃棄物質っていうのは、まあ、なんだかんだ言って人のいないところに埋めて国が管理している分には、まあ、誰かが亡くなることっていうのは基本的にはないと、まあ、ただし事故の場合だと、まあ、ちょっと例外なんですけれどそれであったとしても東日本大震災で直接的にさ核放射性廃棄物質がまき散らされたからといってじゃあそれによってものすごい人数死んだかっていうとそういったわけではないと現実的に言うとみんなが粛々と、えー、天然資源を燃やすことによって発電しているそちらの方の空気、えー、汚染によって毎年のように何十万人という人たちが亡くなっていることに比べたらはる、まあ、かに小さいものですよだから実際の悪者としては恐怖の電波っていうのがまあ一番悪いもの、まあ、電波っていうのはあの電気信号の話じゃなくて伝わっていくものとしてまあ危険なものですよっていうところですよね。まあ、だから今後50年ぐらいをなんとか原子力を中心としたもので乗り切ってその後核融合発電につなげることができたら少なくとも人類は、えー、物質的に汚れるものっていうものからある程度、まあ、脱却できる、まあ、そしてエネルギー自給率を上げるという意味でも核融合発電というのはやっぱり他の国に頼るわけではないので、まあ、基本的には今までよりもはるかに良い状況を作り出すことができるんですよね。<笑>えー、奈落さん、核融合の方が核分裂より制御しやすいらしいですね。まあ、将来的にはそうなるとは思うんですけど、まあ、現状においてはちょっとね、あのえー、なんていうか、核融合反応っていうのはあの、持続するのがものすごくまだ難しいんですよ
。核分裂っていうのは放っておくと、えー、いわゆる暴走状態っていうのが発生するんですけれども、核融合っていうのは暴走しないんですよ。逆に言うと、制御してなんとか反応を続けることに今人類は苦心している状態なので、続かないんですよね。もうプツって途切れちゃうんですよ。ゼロになっちゃうんですね、反応が。まあ、なので逆に言うと、暴走してポカーンとかいうことがないわけなんですね。核融合っていうのはまだまだ今実験段階で、えー、何秒間なんとか持続できましたみたいなそんなレベルなんですよね。しかもそれが完全な状態ではないっていう。あくまでも初期的な反応っていうのが見られる状態で、まあ全然まだまだ商業的な動きにはなってないと。まあなので、あくまでも50年とか100年とかいうそのぐらいのスタンでみたいで、上でのまあ、未来技術でであるわけです、まあ、ただし未来技術だからといって今技術開発しなかったら何が起こるかっていうと開発し続けている国が最初にゴールするわけですそうするとその国だけが圧倒的な技術的優位を持って、えー、エネルギーの自活っていうのができるようになるわけです海外にエネルギーっていうのをまあほとんどの国の場合は依存しているわけなのでそこに流れていた富っていうのが一切外に流れなくなるわけですね日本の場合だと石炭石油天然ガスウランにしてもそうなんですが全部国外から買っているそのために毎年何兆円というお金が必ず国外へと出ているわけです他の国でも同じようにして、まあ、国外から買っている状態なので、まあ、そのお金っていうのが自分の国からどんどんとスルスルスルスル抜けていってるんですよね、まあ、だからこそ核融合に切り替えることができれば外に出ていたお金っていうのが日本国内自分の国だけで回るようになるので、まあやっぱりお金の流れが変わると日本人自身にもっとってもやっぱり豊かにつながっていくというわけでございます。えー、総運教さん、2番じゃダメなんです。うん、そうなんですよ。2番じゃダメなんですよね。結局2番目っていうのは、残念ながら企画としてはやっぱり弱いんですよね。一番最初に、えー、実用化したところがやっぱり標準企画っていうのを作ると思うので、で標準規格を作るときにはやっぱりその国の、えー、都合のいい規格っていうのをやっぱり通そうとするわけですよね。他の国にとって有利じゃなくて、自分の国の自分の企業の持っている技術でこれだったら作れるな、この仕様だったら自分の国でいいなっていうものをやっぱり共通規格品として、まあ、打ち出してくると思うので、2番目になった段階で、ああ、あの国の設定した仕様に基づいたものづくりをしなくちゃいけないのかっていう、まあ、そういった形になっちゃうんですよね。まあ、なので、できれば1番になって標準規格品っていうのを、まあ、自分たちにとって都合の良いものを作っていくっていうのが、まあ、自分の国だけではなく、他の国に売っていく時にもそしてその時のメンテナンスも含めてやっぱり自国の産業にとっても輸出品としてまあ非常に優秀なものになると。でそういうふうにして一番手を取って輸出できるようになると後から参入するのがやっぱりちょっと難しくなるわけですよね。あもうあの国に実用化して作ってるんだったらあの国で作ってもらえばいいじゃないってなったらまあこれでもう後の国はわざわざゼロから作らないでももうできている国あるんだから買おうよってまあなりますからねまあこれが結構大事なところだと思いますねまあしかも核融合っていう、まあ、この技術を手に入れたまあ多分まあ人類にとってはまあおそらく一番長くお世話になる発電方法になるんじゃないかなと思うのでまあこれを開発する意義っていうのはものすごく大きいものがありますえっ、ー、と、えー、ヒロシさん、タクさんかな。地球人類の就活があるらしいですね。まあ、地球人類の就活は、まあ、もちろん、いずれはやってくるんでしょうけれども、まあ、結局、人間が資源をどれだけ使うかっていうのと、どれだけ資源が取りにくくなるかっていう、このバランスですよね。まあ、例えば、まあ、一番たくさん取れるだろうって考えてる資源だと、まあ、例えば鉄なんかがあるわけですけどもでも鉄であったとしてもだんだんと掘りづらい場所取りづらい場所にしか残らないっていう、まあ、時代が来てくるわけですね、まあ、だからこそリサイクルするんでしょうけれども今のところ天然ガスにしても石油にしても石炭にしてもそうなんですけれども掘る技術取る技術っていうのが発展することによって消費する以上にあここを探索すればもっと取れるようになるよねっていう形でまあ、えー、残り30年と言われるようなもしくは残り50年かな
例えば2000年の時にあ残り50年分しかもう人類は石炭石油天然ガスないよって言ったとしても2050年になってもあ,あと人類は50年しか取れないよっていう同じことを言ってる可能性があるんですねこれは取る技術なんかが上がっていると、まあ、ただし取りやすいところから取った関係でやっぱりどんどんと取るための技術コストが上がっていくんですよねしまいには価格的に見合わないものになっていくっていうのが人類にとっては一番痛いわけですね。確かに存在するんだけども、取ろうと思ったら確実にマイナスになるよっていう、まあそこまで行ってしまうと人類にとっては、えー、エネルギー源どうしようっていう問題が発生してくるわけです。まあ石炭なんかだと、まあまだまだ取りやすい場所にあったりするんですけれども、まあでもそれであったとしても人類は石炭を生み出すことはできないわけなので、まあ、人類っていう長いスパンで考えると100年200年300年400年と経っていくと取りやすいものがどんどんと取りにくくなっていくっていうものはあるんですよね。まあ、だからこそ核融合っていうのはそうした意味ではまあ燃料源を例えばまあ月のヘリウム3ぐらいから取ってくればまあ全然大丈夫だろうって言われてるんですよね。何万年単位でまあエネルギー源になるだろうと言われているので。まあそのぐらい何万年単位でエネルギー源を取るようなことができたら、まあ別に地球にこだわる必要ないだろうってなってくるんですよね。次の段階としては。別に、えー、まあ、まあ、西暦、まあ1万年とか2万年とかになって、まあそのぐらいになったら太陽系の外にも多分資源を求めに行くことができるんじゃないかなっていう、まあそんぐらいの話にはなってくると思うので。まあだから人類の就活っていう意味で言うと、まあどのくらいの技術開発が進むかですよね。例えば核融合発電がもう、えー、1000年経ってももう全く目処が立ちませんってなったら、もう人類っていうのは残念ながらそれ以外のもので何とかしなくちゃいけないっていうことになるので、まあそうなってくると結構、まあまあ、1000年、2000年経ってくると、もう天然ガスも石油も石炭ももう無理なんじゃないかなって思いますからね。まあ、その頃になったら、何で電気を得るかっていう話にはなってくると思いますね。まあ、太陽は核融合ですね。まあ、そうですね。だから人類はもう空を見上げた瞬間に核融合の自然発生的なものを見かけて、おお、神様だと思ったっていうところからあるので。まあ、非常にまあ身近な存在というか、まあありますね。うん。まあ構成っていうのは核融合発電みたいなもんでございますな。まあだから自然のものであったとしても、まあものすごい桁,桁というか、桁違いのものですね、本当に。だいたい太陽にしたって、あと56億年だったかな。まあまだまだ燃えてる。まあ非常に。歴史が長いですからね。えー、東進さん、チャイナは歴史上では400年くらいしか持ちません。<笑>まあ今後の話でございますか、うん。まあそうですね、メタンハイドレートね。まあ特に日本海側でメタンハイドレートいっぱいあるだろうっていう話があって、結局採算が取れるのか問題っていうのと、採算とあとは供給というかね、取るのがなんか安定的に取れるのか問題とか、まあ、いろんな問題があって、商業化のめどが立たなくなっているっていうのは問題ないですよね。まあ、結構期待を持って私も見てたんですけれども、なんか全然実用化の段階にはならないっていうのはね、残念なところでございます。えー、早川さん、月に核融合発電所を作ってマイクロ波送電で地球に送る。うん、そういうパターンもありますね。まあ、基本的に月にヘルム3があるのであそこに核融合発電所を作ってそこでジャーンと作ってマイクロ波で地球に送ればもう地球で別に発電しなくていいじゃんっていうね、まあ、究極のエコーでございますがまあその頃になったら多分マイクロ波の送信の問題もいろいろ解決するんでしょうね、まあ、今だとまだまだ出力的な問題があるとか安定的にとかいろ、まあ、んな問題はあるんですけども多分それも時間の問題ではあるでしょうただ私たちが生きている間にそれが実現するかどうかっていう問題もあるんですけどね。まあ、例えば未来技術でいろいろあったとしても、それらが自分たちが享受できるかっていうのは、まあ、どうしても発生するんですよね。まあ、例えば、今はエネルギーの話ばっかりしてますけど、医療技術の問題で言うと、例えば今、
、えー、老化細胞を除去できるための技術っていうのは開発が進んでますよっていう話があります。まあ、これなんかもどうやらもう少しもう少しっていう話を進めてるんですよね。あの、研究開発されている方は。でもこれっていうのも、なんかどこかで見た記憶があるなって私は思うんですよ。あの、ものすごく難しい問題に対して取り組んでいる研究者の人たちが、いやいや、あと5年もあれば、あと10年もあればできますよっていう話をして、あれ、もう20年ぐらい経ったんじゃないみたいな話っていうのは、まあ結構いろいろあるので、まあ老化細胞の除去っていうのは、まあいわゆる、病気というものからどんどんと遠ざかるためにはまあ必要な技術なわけです。人間が病気がどんどんと増えてくる、高齢者になって病気が起きやすくなるというのはあの、肉体の中の老化細胞が増えてくる、いわゆる免疫細胞が弱まってきて、なかなか除去できなくなった悪い機能の低下した細胞というのが増えることによって、まあ、表面上でも今言える死因、死は、えー、あと、加齢現象としてだんだんとまあ、いかにも衰えてますよっていう現象が起こってくるわけですけれども、まあ、そういった老化細胞っていうのがなくなってくると、まあ、長い間、えー、若いようには見えるような状態っていう感じかな、まあ、実際どこの段階からスタートするかわからないですけど例えば40歳の時に老化細胞の除去を始めた人はやっぱり40代である程度進行を食い止めることができるのかなっていう老いを、まあ、20代からまあ、始めてしまえばそうした意味では老化細胞の少ない状態を非常に長い間長期間続けることができるので、まあ、おそらくは寿命的に言っても非常に長い間健康状態を保つことができるんじゃないかいわゆる大病しづらい大病しにくい確率になるんじゃないかなっていういわゆるがん細胞が生まれるっていうのも基本的には年齢的にどんどんと年齢が上がってくれば上がってくるほど免疫細胞の力が弱くなって老化細胞が増えていってその中のがん化細胞が増えていってっていうような条件が加わってくるので老化細胞の除去技術っていうのが上がってくるとがん、まあ、になる確率もだんだんと下がってくるっていう形で、まあ、基本的には健康寿命がどんどんと伸びてくるだろうというふうに言われてますよね。問題ななののはそれががいつなのか私たちの前に、えー、5年後にそれが技術として商業化できましたよってなるのか、それとも5年後に商業化できますよねっていう形で、まあ研究者が言っていても実際には20年後にようやくみんなが使えますよってなる可能性とかもあるんですよね。まあだから、技術の発展っていうのはどうしてもちょっと、なんていうかな、目指しているものと実際に私たちの手元に来るまでにちょっと時間差かかるんですよね。よいしょ。さて、えっ、ー、と、そろそろそれじゃあ、えー、Q&A の方、まず締めましょうかね。えっ、ー、と、Q&A を終了ボタンあるね。はい。OK。はいと。おっと、えー、パープルパープルさん、スーパーチャットありがとうございます。まあ、今回の、えー、生放送では、まあ、後半の方に Q&A とアンケートの2つの機能ちょっとお試ししました。まあ、使ってみた感想としては、うん、これは生放送で使うの全然ありだなと思ったので、まあ、結構、うん、まあ、普通に使うようになるかなと思いますね。まあ、アンケートの方はなんかみんなに聞きたいことを、うん、なんか直接的に私が思い浮かばないと使わないかもしれないですけど、まあ、Q&A で皆さんからの質問を募集するには結構役立つのですね。<笑>さて、えー、それでは今日はこのぐらいにしましょうかね。まあ、特に土曜日という、まあ、この時間でまあ、生放送があってもなかなか気づかないよっていう人もまあ結構いたんですけど、今日に関しては、ツイッターの方で告知をまあ30分前かな、まあ、そんぐらいにして、結構来られたっていう人もいたようなので、まあ、結構まあ気づいた方は来られたのかなという感じですね。うんえー、武蔵77さん、メタンプルームが1本でも海底から 600m の高さで立ち上がっています。うん、そんな話<笑>えー、BNR32 さん、日本のがんは財務省ですが、地上波のワイドショーとニュース番組も問題ではないでしょうか。そうですね。特に
地上波のワイドショーがどうしても、うん、話題が偏りがちだっていう問題はありますよね。えー、早川さん、人間が登れないケーブルだけの軌道エレベーターで受電する。まあ、確かに軌道エレベーターを使うっていうのも一つの手ですよね。別にマイクロ波じゃなくてもいいじゃんっていうところなんですけど、まあ、これは無線,送電無線送電技術がどこまで、まあ、高まるかによりますよね。まあ、ある程度信頼できるようなものになれば、まあ、別に有線じゃなくて無線ででもいいんじゃないっていう話にはなるので。で軌道エレベーターに関しても結局のところ現在のところは未来技術のまあ分野に入ります、まあ、なぜかっていうと、まあ、理論上はカーボンナノチューブっていうものを使うことによってできるだろうとは言われてるんですけども問題なのはカーボンナノチューブの作成技術が残念ながら今の人類にはまあ非常に乏しいっていう状況なので、まあ、非常に精密に組み上げていったカーボンナノチューブじゃないと目標としている性能を出すことができないっていう状況なんですよね。なので、まあ何かしらの技術革新がない限りはなかなか難しいというところですよね。だから理論上にはできるんだけど、まだ実現には時間がかかるっていうところですね。まあただこれも一つ問題があって、まあ先ほども人類の技術がどこまで上がるかと人類の就活っていうのは常に関係があるっていうところで、今はどんどんと宇宙にロケットを打ち上げていって物を運ぶことができているわけなんですけれどももしもこれをいつまでもいつまでも続けていってしかも宇宙に漂っているゴミを回収しないといずれはどこかでぶつかり合って破片が散らばり合ってそれらが回収するのが困難になってロケットを打ち上げたらもう散弾銃で撃たれたような状態になってしまって、まあ、方法ロケットが打ち上げられなくなるっていう、いわゆる自殺行為みたいな状態になってしまうんですよね。だからそういった状態になる前に、宇宙のゴミを回収する技術を、まあ、開発して、まあ、実際にゴミを回収していかないと、まあ、大変なことになると。で、そういったロケットみたいなものがどんどんと打ち上がる状態っていうのをなるべく、まあ、抑制しようと思ったら、どこかの段階で軌道エレベーターに移行しなければならないっていうのが、まあ、いわゆる人類のタイムスケジュール上には出てくると。まあ、ただし、これも、えー、私たちの生きてる時代には、まあ、ないといいなという話ですよね。まあ、特に宇宙で人工衛星同士がぶつかり合って、もう破片がババババババーっと何十万と広がってしまって、しかもそれが次々と連鎖反応を起こして、まあ、絶望的なほどに宇宙に。えー、まあ、スペースデブリがもう舞い散ってしまっている状態っていうのは、まあ、発生してほしくないなというところですよね。えー、金沢キセンさん、プラネテスですね。そうですね。はい。まあ、でもあれはまさにそういった、まあ、非常に危険な話でもしもなってしまったらもう取り返しがつかないとはよく言われますよね。まあ、宇宙は広いとは言っても、打ち上げに適した場所っていうのはあるのでね。その打ち上げに適した地帯に、まあ、いっぱいスペースベリデブリがあると、まあ、なかなかねああ、大丈夫ですよ、パープルパープルさん。別に太陽光が届かなくなるほどではないですから。まあ、問題なのは、宇宙にロケットを打ち上げたときに、スペースデブリが大量にあるところに突っ込むと、もう爆発してしまうというか、えーまあ、穴ぼこだらけになって、とてもまあ使い物にならなくなってしまうというだけですね。だから太陽光は普通に入ってくるんですけれども。さて、えー、というわけで、まあ、本日の生放送はこの辺りにいたしましょうかね。まあ、ここ最近ちょっと動画をお休みしていたこともあって、まあ、少しこれからもう一度エンジン吹かしていかないとっていうと思っております。まあ、そういった意味では、うん、今日の生放送からもう一度やり直しでございますな。なかなか日記と同じで1日途切れてしまうと2日目も休んでしまうっていうね、まあ、一番悪いパターンでございますね。はい、というわけで、えー、本日皆さん生放送お,たしお楽しみいただけたでしょうかっていうか別に楽しむような内容ではなかったかと思いますが、まあ、非常に政治的な話題しかしてないわけですけれども、まあ、最後までお聞きいただきありがとうございます。まあね、でもこういった政治的な話っていうのも日常的にできる場所っていうのはどうしても必要だと私は思います。まあ特に
会社の人にこういった話はできないし、家族ともなかなか難しいしっていう人は非常に多いと思うので、まあ、そういった中でも政治的な話をずっと最初から最後までやっていても、なんか、あ、こういうの勉強になるなとか、もしくは、こういうのあるよねっていうような、まあ、あとは人の話を聞いて自分の頭の中を整理するのも非常に役に立ちますからね。まあ、こういった場に、まあ、うまく活用してください。というわけで、えー、本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。2022年11月19日の生放送、上川が行くわかるニュース解説の上川カールでございました。というわけで、えー、次回は生放送か動画どちらかでまたお目にかかりましょう。おやすみなさい。またねー。